বইটি কার জন্য আপনি কি এক কাজ থেকে পরের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন আপনি কি দীর্ঘ সময়ে মনোযোগী থাকার জন্য সংগ্রাম করেন যাতে সফলতা অর্জন করতে পারেন আপনার মন কি সব জায়গায় অবস্থান করে যদি তাই হয় তাহলে আপনাকে গভীর মনোযোগ বিকশিত করতে হবে আরও নির্দিষ্টভাবে আপনি এই বইটিকে উপযোগী মনে করবেন যদি আপনি চান বিভ্রান্তি দূর করুন এবং লেজার তীক্ষ্ণ মনোযোগ বিকশিত করুন একটি চকচকে বস্তু থেকে পরেরটিতে ঝাঁপিয়ে পড়া বন্ধ করুন তথ্য ওভারলোড কাটিয়ে উঠুন যাতে আপনি আপনার লক্ষ্যগুলোর সাথে এগিয়ে যেতে পারেন আপনার লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে স্পষ্টতা অর্জন করুন যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিতে পারেন এবং আরও অনেক কিছু তাহলে আপনি কি অদম্য মনোযোগের বিকাশ ঘটাতে এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করতে প্রস্তুত আপনি যদি এই বইটির পিডিএফ নিতে চান আমাদের ডেসক্রিপশান থেকে নিতে পারেন এখন থেকে আমরা প্রতি সপ্তাহে তিনটি করে ফুল অডিও বুক নিয়ে আসছি আপনি যদি অডিও বুক শুনতে পছন্দ করেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন শুরু করা যাক ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলিং বুক থিবো মেরিসের লেখা পাওয়ারফুল ফোকাস সম্পূর্ণ অডিও বুক ভূমিকা মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা হল সব থেকে মূল্যবান সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম যা আপনার বিকাশ করা দরকার যখন আপনি আপনার সব থেকে উত্তেজনাপূর্ণ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য এই ক্ষমতা ব্যবহার করেন তখন আপনি সাফল্যের এমন স্তরে পৌঁছাতে পারেন যা আপনার কল্পনাতীত প্রায়শই একজন গড়পর্তা ব্যক্তি এবং একজন অত্যন্ত সফল ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাদের মনোযোগের স্তর সফল ব্যক্তিরা জানেন যে তারা কি চান এবং তাদের লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য মনোযোগ এসব জায়গায় রাখেন দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে মনোযোগ ধরে রাখার কারণে তারা তাদের উৎপাদনশীলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলেন এবং তাদের বেশিরভাগ লক্ষ্যগুলো অর্জন করেন আপনার খবর কি আপনি কি আপনার মনোযোগের গুরু নাকি বিক্ষিপ্ততার দাস ডি ফোকাস বা গভীর মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আপনি কিভাবে মাত্র সাত দিনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত থেকে লেজার শার্প মনোযোগে যেতে হয় তা শিখবেন প্রতিদিন আপনার মনোযোগ শক্তিশালী করার জন্য আপনাকে অনুশীলন দেওয়া হবে সাত দিন শেষে ফোকাস কি সে সম্পর্কে আপনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন কিভাবে মনোযোগ কাজ করে এবং আপনি আপনার পরিচিত সবচেয়ে মনোযোগী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে উঠবেন প্রথম অংশ স্পষ্টতা অর্জন এখানে আমরা আপনার দৃষ্টি সংশোধন করার জন্য কাজ করব একটি পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ করার মাধ্যমে আপনি আজ এই সপ্তাহে এবং এই মাসে কাজ করার জন্য মূল কাজগুলোকে আরও ভালোভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন আপনি যত বেশি স্পষ্টতা অর্জন করবেন মনোযোগ দেওয়া আপনার জন্য তত সহজতর হবে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে আমরা আসলে নিচের কাজগুলো করব প্রথম দিন পনেরোটি প্রশ্নের মাধ্যমে জানুন আপনি কি চান দ্বিতীয় দিন আপনি কি চান সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করুন তৃতীয় দিন আপনার কি করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে স্পষ্টতা অর্জন করুন চতুর্থ দিন এটা কিভাবে করা উচিত সেই সম্পর্কে স্পষ্টতা অর্জন করুন দ্বিতীয় অংশ বিক্ষিপ্ততা এবং বাধা দূর করুন আপনি কিভাবে আপনার চারপাশের সমস্ত বিভ্রান্তি দূর করবেন আবিষ্কার করুন এবং লেজার তীক্ষ্ণ মনোযোগ বিকাশ করুন আপনি যে কোনো কিছু সহজ সাধ্য করা শিখবেন আপনি এটি করার সাথে সাথে আপনি আপনার দিনটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা আরও বেশি উপলব্ধি করবেন এখানে আমরা যা যা করব পঞ্চম দিন সহজ সাধ্য করুন ষষ্ঠ দিন অদরকারী প্রবেশ হ্রাস করুন সপ্তম দিন ফ্রিকশান এবং শক্তির অপচয় দূর করুন ভালো শোনাচ্ছে তাই না যদি তাই হয় চলুন শুরু করা যাক প্রথম অধ্যায় স্পষ্টতা অর্জন করা আমি বিশ্বাস করি আমরা যে এত ব্যস্ত এবং অস্থির তা হওয়ার এক নম্বর কারণ হল আমাদের মাঝে স্পষ্টতার অভাব অতএব মনোযোগ বাড়ানোর সব থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো এটি সম্পর্কে স্পষ্টতা অর্জন করা আপনি কি চান এবং কেন চান আপনার ঠিক কি করা উচিত আপনার লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য এবং সর্বাধিক কার্যকারিতার সাথে কিভাবে আপনার লক্ষ্যগুলো অর্জন করবেন সংক্ষেপে বলতে গেলে আপনাকে জানতে হবে কেন কি এবং কিভাবে এই বিষয়টাই আমরা এই অংশে শেষ করতে যাচ্ছি কোনো ঝামেলা ছাড়াই চলুন প্রথম দিন দিয়ে শুরু করি প্রথম দিন পনেরোটি প্রশ্নের মাধ্যমে জানুন আপনি কি চান জানুন আপনি কি চান স্পষ্টতা হলো শক্তি এবং অস্পষ্ট লক্ষ্যগুলো অস্পষ্ট ফলাফল উন্নীত করে রবীন শর্মা লেখক আজ আমি চাই আপনি এই অংশে উপস্থাপিত পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সময় নিন সঠিক উত্তর খুঁজে না পেলেও চিন্তার কিছু নেই নিখুঁত উত্তর বলে আসলে কিছুই নেই আপনি কেবল সহজভাবে চেষ্টা করুন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সততার সাথে দেওয়ার জন্য এসবের উত্তর দিতে যত বেশি সময় ব্যয় করবেন তত বেশি স্পষ্টতা আপনি অর্জন করবেন এবং আবারও আপনার যত স্পষ্টতা থাকবে আপনার মনোযোগ দেওয়া এবং লক্ষ্যে পৌঁছনো তত সহজ হবে পনেরোটি প্রশ্ন তিনটি ভাগে বিভক্ত ক আপনার ইচ্ছা ব্যক্ত করুন খ আপনার শক্তি এবং অনন্য সক্ষমতা খুঁজে বের করুন এবং গ আপনার আবেগ উন্মোচন করুন চলুন শুরু করি ক ইচ্ছা ব্যক্ত করা এক আপনি আসলে কি চান সত্যি সেটা চান উপরিভাগে এটি বরং একটি সহজ প্রশ্ন তবুও আমরা বেশিরভাগই এটি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য যথেষ্ট সময় নিই না আপনার কর্মনির্দেশিকা বা অ্যাকশন গাইড ব্যবহার করে আপনার মনে যা আসে লিখুন নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার সব পাগলাটে লক্ষ্যগুলো এবং স্বপ্নসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছেন নিজেকে সীমাবদ্ধ করবেন না এটিকে ব্রেন স্টর্মিং ফেজ হিসেবে মূল্যায়ন করুন এখন আপনার তালিকার দিকে তাকান আপনার শীর্ষ দুটি বা তিনটি লক্ষ্য চিহ্নিত করুন তাদের মধ্যে কোনটি আপনি আসলেই সত্যিকারের অর্থে অন্য সবগুলোর চেয়ে বেশি চান দুই আপনি যদি আগামীকাল জেগে ওঠেন সম্পূর্ণ একাকিভাবে পরিবারের কোনো সদস্য বন্ধু বা সহকর্মী আপনার সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব না থাকে আপনি ভিন্নভাবে কি করবেন আপনার পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে আপনার বাবা মা অথবা পরিচিতরা আপনার ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে ইন্ধন দিতে পারেন যেমন ভুল কারিয়ার বেছে নেওয়া বা ভুল ব্যক্তিকে ডেটিং করা কল্পনা করুন যে আপনি যা চান তা করতে পারবেন এবং কেউ আপনাকে বিচার করবে না আপনি ভিন্নভাবে কি করবেন তিন আপনি যদি নিজের সাথে সম্পূর্ণ সৎ হন তবে আপনি এখন কি করা শুরু করবেন এবং আপনি কি করা বন্ধ করবেন গভীরভাবে আপনি যা চান তার উপর মনোযোগ দিতে কয়েক মিনিট অতিবাহিত করুন আপনি বর্তমানে যা করেছেন তা সত্যিই কি আপনি করতে চান আপনি যদি আজ এই সপ্তাহে বা এই মাসে যা করেছেন তা করতে থাকলে আপনি কি সেখানে থাকবেন যেখানে আপনি পাঁচ বা দশ বছর পর থাকতে চান সংক্ষেপে আপনি কি সঠিক জিনিসগুলোতে মনোযোগ দিচ্ছেন চার আপনি যদি আপনার সমস্ত কিছুতে সফল হওয়ার নিশ্চয়তা পান তবে তিন বছরের মধ্যে আপনি কোথায় থাকতে চান যে কোনো মানসিক সীমাবদ্ধতা ছেড়ে দিন আপনার জন্য তিন বছর পরে মানসিক শারীরিক আধ্যাত্মিক এবং আর্থিকভাবে সেরা সম্ভাব্য জায়গা হতে পারে কোনটি আপনি কি আরও বেশি স্বাধীনতা চান আপনি কি সঠিক জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে চান আপনি কি আপনার পছন্দের কারিয়ার গড়তে চান আপনি যাই চান সব কিছু লিখুন পাঁচ আপনি যদি আপনার দিনটি যেভাবে আপনি চান ঠিক সেভাবে কাটাতে পারেন আপনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি করবেন আপনার আদর্শ দিন কিভাবে কাটবে আপনার চোখ বন্ধ করুন এবং নিজেকে আপনার আদর্শ দিনে অবস্থান করেছেন এমন কল্পনা করুন এটা দেখতে কিসের মতো হবে আপনি কখন ঘুম থেকে উঠবেন সকালের নাস্তায় আপনি কি খান 
আপনি কোন কার্যক্রমের সাথে জড়িত আপনি কার সাথে সময় অতিবাহিত করেন আপনি কোন দেশে বা শহরে বসবাস করেন এবং কি ধরনের বাড়িতে থাকেন যত বেশি স্পষ্টতা থাকবে আপনার জন্য তত ভালো মনে রাখবেন যারা তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাদের সেগুলো অর্জনের সম্ভাবনা যারা না করে তাদের চেয়ে বেশি এর কারণ তারা জানে যে তাদের প্রতিদিন কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে আপনি দিবেন কি আপনার দূরদৃষ্টি আরও স্পষ্ট করতে আগামী সপ্তাহ বা মাসগুলোতে এই অনুশীলনটি শেষ করতে সংকোচবোধ করবেন না ছয় আপনি যদি সারা জীবন শুধুমাত্র একটি কাজ করার ওপর মনোনিবেশ করতে পারেন তাহলে সেটি কোনটি হবে যদিও আপনার এই প্রশ্নের ব্যাপারে সংগ্রাম করতে হতে পারে আপনি যতটা সম্ভব কাছাকাছি উত্তর দেবার চেষ্টা করুন কোনো একটি মাত্র জিনিস যা সম্ভবত আপনার জীবনভর করতে পারেন তার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন শুধুমাত্র একটি জিনিস বেছে নিন এবং নিশ্চিত করুন যে এটি আপনার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাত আপনি যদি বুঝতে পারেন এবং সত্যি বিশ্বাস করেন যে আপনি এটিকে দীর্ঘ সময় ধরে রেখে যে কোনো কিছু অর্জন করতে পারবেন আপনি পরবর্তী তিন থেকে পাঁচ বছর এর জন্য ঠিক কি জিনিস অনুসরণ করবেন এমন একটি কোনো লক্ষ্য যেটি আপনি এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি অর্জন করতে চান কোনটি আপনাকে সত্যি আন্দোলিত করে যতক্ষণ এটি অর্জন করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত যা যা লাগে তার সব কি আপনি করতে পারবেন এতক্ষণে আপনি কি চান সে সম্পর্কে আপনার আরও ভালো ধারণা হয়ে যাবার কথা এই প্রশ্নগুলো যতবার আপনার প্রয়োজন ততবার আপনি আলোচনা করতে নিঃসংকোচ থাকুন স্পষ্টতাকে সময়ের সাথে সাথে পরিশোধিত করা প্রয়োজন প্রথমবার সঠিক উত্তর পাওয়ার আশা করবেন না এবং ভুলে যাবেন না যখনই প্রয়োজন তখনই এটি পরিবর্তন করা সম্ভব খ আপনার শক্তি এবং অনন্য সক্ষমতা খুঁজে বের করা আপনার শক্তিগুলো খুঁজে বের করা এবং সেগুলো থেকে কাজ করা হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোর মধ্যে একটি যা আপনি আপনার মনোযোগ যেখানে হওয়া উচিত তা নিশ্চিত করার জন্য করতে পারেন আপনি যদি যেসবে দুর্বল বা মাঝারি মানের সেই জিনিসগুলো করতে আপনার দিনগুলো ব্যয় করেন আপনি অসাধারণ ফলাফল অর্জন করতে পারবেন না এবং সম্ভবত আপনি ফলস্বরূপ হতাশ হয়ে পড়বেন অতএব আপনার শক্তিগুলো শনাক্ত করুন এবং যথাসম্ভব সেগুলো ব্যবহার করুন এছাড়াও মনে রাখবেন যে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকলে আপনার মনোযোগ ব্যাখ্যাপূর্ণ দ্রুততম ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে আপনি যখন আপনার সময় এবং প্রচেষ্টা আপনি যেটায় দক্ষ সেখানে বিনিয়োগ করেন তখন আপনি যা করছেন তাতে আপনি অনেক ভালো ফলাফল পাবেন এইভাবে চিন্তা করুন আপনি আপনার শক্তি নাকি আপনার দুর্বলতাকে বিবর্ধিত করতে চান একটি সাপেক্ষে অন্যটি করার দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি কি হবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো আপনাকে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি এবং আপনার অনন্য ক্ষমতা আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে আট আপনি যখন কর্মক্ষেত্রে খুশি হন তখন আপনি কি করেন আপনি হয়তো আপনার কাজ পছন্দ করতে পারেন বা ঘৃণা করতে পারেন কিন্তু সম্ভবত এমন সময় আসে যখন আপনি খুশি অনুভব করেন এবং আপনার কাজে নিমগ্ন থাকেন আগামী সপ্তাহগুলোতে এই মুহূর্তগুলো লক্ষ্য করা শুরু করুন আপনি বিশেষভাবে কি করছেন আর আপনার শক্তি এবং আবেগ সম্পর্কে এটি কি বলে নয় আপনি কি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে কাজ আপনি এত সহজে করে ফেলেন অন্যরা একই জিনিস করতে রীতিমতো যুদ্ধ করে সম্ভবত আপনার যোগাযোগ দক্ষতা অসাধারণ সম্ভবত আপনি একজন ভালো শ্রোতা সম্ভবত আপনি সহজভাবে জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারেন যাই হোক কারণ এই দক্ষতাগুলো আপনার কাছে এত সহজে আসে আপনি সেগুলোকে এত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে নাও দেখতে পারেন অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাকে বলতে পারি যদি প্রতিটা দিন আপনার কাছে একটি লড়াইয়ের মতো মনে হয় আপনি সম্ভবত আপনার শক্তির জায়গাকে কাজে লাগাচ্ছেন না যদি আপনার ক্ষেত্রে এটি হয় তবে আপনার শক্তির জায়গা চিহ্নিত করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন তারপরে তাদের ওপর কাজ করুন এবং জিনিসগুলো আরও সহজ হয়ে যাবে দশ আপনার আশেপাশের লোকেরা কি বলে যে আপনি কিসে অনেক ভালো 
অন্য লোকেরা কিসের ব্যাপারে আপনার প্রশংসা করে তারা কি বলে আপনি কিসে ভালো যারা আপনাকে চেনেন তাদের পক্ষে আপনার শক্তির জায়গা চিহ্নিত করা আপনার নিজে করার চেয়ে অনেক সহজ হবে এর কারণ আপনার অনেক অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র আছে এবং এটি দেখার জন্য একটি বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন আপনি যা করতে পারেন তা হলো আপনার পরিবার বন্ধুদের এবং কর্মীদের একটি বার্তা বা মেসেজ পাঠাতে পারেন এবং তাদের শেয়ার করতে বলতে পারেন তারা কি মনে করে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি কোনটি যদি প্রয়োজন হয় আপনি নিজের টেমপ্লেট ব্যবহার করতে পারেন হাই আপনি কেমন আছেন আমি আমার শক্তির জায়গাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি যেন আমি সেগুলোকে আমার কর্মজীবন এবং জীবন পরিপূর্ণ করতে ব্যবহার করতে পারি আমার আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানা প্রয়োজন যেখানে আপনি বিবেচনা করে বলবেন যে আমি সত্যি কিসে ভালো আপনি যদি আমার ব্যাপারে সৎ মতামত প্রদান করেন এবং আমাকে আমার শক্তির জায়গাগুলোর একটি তালিকা দিতে পারেন তবে আমি সত্যিই অনেক কৃতজ্ঞ থাকব দয়া করে আপনার মনে যা কিছু আসে তা আমাকে বলতে দ্বিধাবোধ করবেন না আপনার সমর্থনের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ উষ্ণ শুভেচ্ছা রইল আপনার নাম উদাহরণস্বরূপ বেশ কিছু লোক আমাকে বলেছে যে কঠিন বিষয়ে সহজে বোঝানো আমার সহজাত নৈপুণ্য আমি আমার এই সহজাত নৈপুণ্য উন্নত করতে আর কোনো প্রচেষ্টা নাই করতে পারতাম যাই হোক আমি সেদিকে যাইনি বিপরীতে আমি আমার এই উপহার অর্থাৎ সহজাত নৈপুণ্যর উপর মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং যতক্ষণ আমি এটায় সেরা না হয়ে উঠি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দক্ষতাকে আরও উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই বিষয়ে নিচে দুটি মন্তব্য রয়েছে যেটা আমার পাঠকদের কাছ থেকে পেয়েছি বিশুদ্ধ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য আপনার কাছে একটি চমৎকার উপহার রয়েছে আপনার কাছে এই বিষয়টিকে সহজভাবে প্রদর্শন করার উপহার রয়েছে যা আমি গভীরভাবে খুঁজে পাচ্ছি আপনার খবর কি আপনার বিশেষ উপহারগুলো কি কি গ আপনার আবেগ উন্মোচন আপনি কি জানেন আপনি কি বিষয়ে অনুরাগী তথা প্যাশনেট যদি না হয় এই অংশ আপনাকে সাহায্য করবে আপনার আবেগ চিহ্নিত করতে নিশ্চিত করুন যে আপনি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে যথেষ্ট সময় নিয়েছেন এগারো আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন আপনি কি করতে ভালোবাসতেন প্রায়শই আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমরা যা করতাম তা আমাদের ব্যক্তিত্বের কিছু দিক প্রকাশ করত সময় যাওয়ার সাথে সাথে আমরা জীবনের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি স্কুল খেলাধুলা বা ভিডিও গেমস ইত্যাদিতে শিশু অবস্থায় আমি অনেক পড়তাম মাঝে মাঝে আমি সারা দিন দিনব্যাপী পড়তাম যখন আমার বয়স আট বছর আমি ছোট গল্প লিখতাম ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই আমাকে লেখালেখিতে ফিরে যেতে বিশ বছরের ওপরে সময় লেগেছিল যা আমি কখনোই ভাবতে পারিনি এবার আপনার পালা আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন আপনি কি করতে উপভোগ করতেন বারো আপনি কাকে হিংসা করেন এবং কেন অন্য লোকেদের সাথে হিংসা করার অর্থ সাধারণত তাদের কাছে এমন কিছু আছে যা আপনি চান আমি সফল ব্যক্তিগত উন্নয়ন ব্লগারদের হিংসা করি আমি একই জিনিস করতে চেয়েছিলাম যেটা তারা করছে এটি আমাকে একটি ব্যক্তিগত উন্নয়নের ব্লগ শুরু করতে এবং পরে এই রকম একটি বই লিখতে তাগাদা দিয়েছিল সুতরাং আপনি কাদের হিংসা করেন এবং এই লোকেরা কি করেছে তাদের এমন কি আছে যেটা আপনি চান এবং এটি আপনার আসক্তি বা প্যাশন সম্পর্কে কি বলে তেরো আপনার কাছে যদি পৃথিবীর সব সময় এবং অর্থ থাকত তবে আপনি কি করতেন এই প্রশ্নটি বেশিরভাগ লোকের সমস্যাগুলো দূর করে দেয় যেমন সময় এবং অর্থের অভাব এছাড়াও এটা আপনি সৃজনশীলভাবে এবং সীমারেখা ছাড়াই আরও কি করতে চান সে সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ দেয় অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে তাদের যদি অনেক টাকা থাকে তারা অবসর নেবে এবং সুখে জীবনযাপন করবে যাই হোক আসলে তারা এক ঘে বোধ করবে এবং তাদের পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে এমন কাজ খুঁজে বের করতে হবে নতুবা তারা তাদের তথাকথিত নতুবা তারা তাদের তথাকথিত নির্ভুল জীবনে থেকেও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়বে আপনার খবর কি আপনি এই ধরনের পরিস্থিতিতে কি করবেন চোদ্দ আপনার যদি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস থাকে এবং আপনি ইতোমধ্যেই 
আপনার পরম সেরা জায়গায় অবস্থান করেন তাহলে আপনি আপনার জীবনের সাথে কি করবেন এই প্রশ্নটি ভয়কে সীমিত করার যে কোনো অনুভূতি দূর করতে সাহায্য করে এবং আপনি সত্যিই কি করতে চান তার স্পষ্টতা খুঁজতে এটি আপনাকে সাহায্য করতে পারে মনে রাখবেন আপনার সেরা ইতোমধ্যে আপনার মধ্যে আছে যখন আপনি নিজেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন এবং আপনি কি হতে চান তা কল্পনা করতে শুরু করেন আপনি ভিন্নভাবে কাজ করতে শুরু করবেন সুতরাং আপনার আত্মবিশ্বাসী চেহারা দেখতে কেমন লাগবে এবং সে এখন কি করছে ভেবে দেখুন পনেরো আপনি কিভাবে নিজেকে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করতে চান আপনি কি চান বিনোদন দিতে শিক্ষিত করতে অনুপ্রাণিত করতে নিরাময় করতে শেখাতে বা কোনো কিছু তৈরি করতে চান আপনার কাজের ফলে লোকেরা কি ধরনের আবেগ অনুভব করে তা দেখতে চান এই প্রশ্নটি আপনার অভিব্যক্তির উপায় এবং আপনি কিভাবে বিশ্বকে দেখতে চান তা স্পষ্ট করে শেষ পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করি আমরা এখানে সবাই নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে এসেছি আমাদের আবেগ বা প্যাশন আবিষ্কার করা মানে একটি খাঁটি উপায়ে নিজেদের প্রকাশিত করা এবং আমাদের নিজেদের ভেতরে যে উপহার আছে সেটা সারা বিশ্বের মাঝে বন্টন করা আপনার উপহার কোনটি এবং আপনি কিভাবে এটি ভাগ করতে চান কর্ম পদক্ষেপ আপনার কর্ম নির্দেশিকা বা অ্যাকশন গাইড ব্যবহার করে ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন আপনি যদি আজকে তাদের সব উত্তর না দিতে পারেন তাও ঠিক আছে শুধু আপনার সেরাটা দেবার চেষ্টা করুন আপনি সেগুলো পরে আবার দেখতে পারেন এবং প্রয়োজন মতো আপনার উত্তরগুলো সংশোধন করতে পারেন দ্বিতীয় দিন আপনি কি চান সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করুন ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রাথমিক কারণ হল স্পষ্টতার অভাব ব্রায়ান ট্রেসি লেখক আশা করি এখন পর্যন্ত আপনার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে আপনার আরও কিছুটা স্পষ্টতা থাকা উচিত যদি না হয় তবে চিন্তা করবেন না একটি লক্ষ্য তৈরি করা একটি চলমান প্রক্রিয়া যার জন্য অনেক পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হতে পারে আজকে চলুন আপনার বর্তমান লক্ষ্যগুলোর দিকে তাকাই এবং সেগুলো বড় দৃষ্টিভঙ্গিতে কতটা উপযুক্ত হবে সেটি মূল্যায়ন করি এটি করতে আপনার কর্ম নির্দেশিকা ব্যবহার করুন আপনার ক্যারিয়ারের লক্ষ্য আর্থিক লক্ষ্য সম্পর্কের লক্ষ্য স্বাস্থ্যগত লক্ষ্য এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলো লিখে ফেলুন এখন এই লক্ষ্যগুলি কি আপনি সত্যিই চান আসলেই চান অথবা সেইগুলো কি আপনার বাহ্যিক পরিবেশ দ্বারা আপনার ওপর আরোপ করা লক্ষ্য অর্থাৎ সহকর্মীদের চাপ আপনার পিতামাতার কাছ থেকে আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অনেক লোক অজান্তেই লক্ষ্য অনুসরণ করে যা আসলে তাদের জন্য নয় এবং তারা ভুলবশত এসবের পেছনে ছুটতে থাকে প্রেমভিত্তিক বনাম ভয়ভিত্তিক লক্ষ্যসমূহ আপনি সঠিক কাজ করছেন কি না তা যাচাই করতে আপনি প্রেমভিত্তিক বনাম ভয়ভিত্তিকের একটি সাধারণ মডেল বা নমুনা ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো সময় আমরা হয় প্রেমের বা ভয়ের জন্য কাজটি করছি আমরা যখন ভালোবাসা থেকে কোনো কাজ করি তখন আমাদের মনোযোগ দেওয়ার দিকে থাকে আমাদের সময় অর্থ বা মনোযোগ দিয়ে বা আমাদের জ্ঞান ভাগ করে আমরা বিশ্বের কাছে কিছু যোগ করার চেষ্টা করি এবং অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করি অপরদিকে যখন আমরা ভয় থেকে কোনো কাজ করি তখন আমাদের মনোযোগ পাওয়ার দিকে থাকে আমরা বিশ্বের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার চেষ্টা করি আমরা অন্যের টাকা নিতে চাই তাদের কাজে লাগাতে চাই এবং এর বদলে কিছু না দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে চাই অথবা আমরা খ্যাতি অর্জন করতে চাই বা যাকে কল্পনা করি সেই ব্যক্তিকে পেতে চাই গভীর স্তরে দেখতে গেলে প্রেমভিত্তিক আচরণগুলো প্রাচুর্যতা থেকে আসে আমরা যখন ভালোবাসা থেকে কাজ করি আমরা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করি আমরা যথেষ্ট আছি এবং আমরা আমাদের চারপাশের বিশ্বে অবদান রাখতে পেরে খুশি বিপরীতভাবে ভয়ভিত্তিক আচরণগুলো অভাবের জায়গা থেকে আসে আমরা যখন ভয়ে কাজ করি তখন আমরা বিশ্বকে অর্থাৎ নিজেদের বলি যে আমরা যথেষ্ট নই এবং আমাদের পর্যাপ্ত নেই তাই খুব দেরি হওয়ার আগে আমাদের চারপাশের জগৎ থেকে যতটা সম্ভব গ্রহণ করতে হবে যখন আমরা তা করি তখন আমরা ইগো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকি কারণ ভয়ভিত্তিক লক্ষ্যগুলো হলো বাহ্যিক বিশ্বে পরিপূর্ণতা এবং বৈধতা পাওয়ার প্রচেষ্টা 
তারা দুর্বল লক্ষ্যগুলোকে তৈরি করে অপরদিকে প্রেমভিত্তিক লক্ষ্যগুলো ভেতর থেকে আসে এবং যেমন তারা আরও বেশি শক্তিশালী তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে সক্ষম এবং আমরা আসলে কে এবং আমরা কি বিশ্বাস করি তা বিশ্বের সাথে ভাগ করে নিতে চাই উদাহরণস্বরূপ ভালোবেসে করা এমন কিছুতে কাজ করতে পারাকে আপনি উপভোগ করেন অন্য লোকেদের সাহায্য করার চেষ্টার মাধ্যমে ভয় থেকে কাজ করা আসলে এমন লক্ষ্যের পেছনে ছোটা যেন অন্য লোকেদের মুগ্ধ করতে পারেন পার্থক্যটা দেখেছেন এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন এটি কখনো একটি বা অন্যটি নয় সত্যিকার অর্থে আমরা আমাদের সারা দিন ভিত্তিক এবং ভালোবাসা ভিত্তিক আচরণ ওলট পালট করতে থাকি সেই অনুযায়ী আপনি যদি দেখেন ভয় ভিত্তিক কাজে মগ্ন আছেন তাহলে নিজেকে দোষ দেবেন না এটি ভালো করে খেয়াল করুন এবং পুনরায় প্রেম ভিত্তিক আচরণের উপর মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন সুতরাং আপনার বর্তমান লক্ষ্যগুলো কি সত্যিই আপনার তারা কি আপনাকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে নাকি তারা অন্য লোকেদের অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা করছে কর্ম পদক্ষেপ আপনার কর্ম নির্দেশিকা বা অ্যাকশন গাইড ব্যবহার করে আপনি আসলে কি অর্জন করতে চান তা লিখুন নিশ্চিত করুন যে এটি আপনার ব্যক্তিত্ব এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি আপনাকে সত্যিকার অর্থে আন্দোলিত করে কল্পনা করুন যে আপনাকে কাউকে খুশি করতে হবে না এবং বিখ্যাত হওয়ারও দরকার নেই এই ক্ষেত্রে আপনাকে কোন লক্ষ্যগুলোর পেছনে ছুটতে হবে কল্পনা করুন যে আপনি কখনোই আপনার অর্জনগুলোকে অন্য কারোর সাথে ভাগ করবেন না কোন লক্ষ্যগুলো তাহলে নির্বিশেষে আপনাকে গর্বিত করবে তৃতীয় দিন আপনার কি করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে স্পষ্টতা অর্জন করুন এটি স্পষ্টতার অভাব যা বিশৃঙ্খলা এবং হতাশা তৈরি করে এই আবেগগুলো যে কোনো জীবন্ত লক্ষ্যের জন্য বিশ্বের মতো স্টিভ মারাবলি লেখক সহজভাবে বললে একটি লক্ষ্য অর্জন করা হল আপনি যেখানে আছেন এবং যেখানে আপনি হতে চান এর মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলা তাহলে মূল প্রশ্নটি হল আপনি কিভাবে এই ব্যবধানটি যতটা সম্ভব দ্রুত এবং কার্যকরভাবে বন্ধ করবেন অকার্যকর কাজগুলোতে মনোযোগ দিয়ে বা দুর্বল কৌশল গ্রহণ করে আপনার সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই আপনি চান আপনার প্রতিটি কাজই কার্যকর হতে হবে এবং সুই যেভাবে এগিয়ে যায় সেভাবেই যেতে হবে তাই না আপনি এখন কোথায় আছেন তা মূল্যায়ন করুন একটি সাধারণ প্রশ্ন আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি যদি আজকে এই সপ্তাহে বা এই মাসে যা করছি তা করতে থাকি তাহলে আমি কি আমার লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারব আমি জানি যে যদি উত্তরটি অনেক দিন ধরে না হয় তবে পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য আমাকে কিছু না কিছু করতে হবে আমাকে আমার কৌশল পরিশোধন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে আমি প্রতিদিন সঠিক জিনিসে কাজ করছি অন্যথায় আমি আমার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছতে পারব না যদিও এটি সাধারণ জ্ঞান বলে মনে হতে পারে এবং এটি একটি কমন সেন্সই বলা চলে অনেক লোক মূল কাজ করতে ব্যর্থ হয় যা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে এর প্রধান কারণ এই কাজগুলো সাধারণত সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং হয় ফলস্বরূপ তারা বরং সেগুলোকে মোকাবেলা ব্যতীত অন্য কিছু করতে থাকে নিচে নিজেকে জিজ্ঞাসা করার জন্য কিছু মূল প্রশ্ন রয়েছে আমি কি সত্যিই চ্যালেঞ্জিং কাজগুলোতে কাজ করছি যা আমি জানি আমার করা উচিত যদি তাই হয় আমি কি ধারাবাহিকভাবে তা করছি আমি কি আসলেই জানি আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে যদি আপনার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না হয় তাহলে চলুন আজ এটি নিয়ে কাজ করি কর্ম পদক্ষেপ এমন একটি প্রধান লক্ষ্য নির্বাচন করুন যেটিতে আপনি মনোযোগ দিতে চান এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন আমি আজকে বা এই সপ্তাহে যা করছি তা যদি করতে থাকি তাহলে আমি কি এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারব যদি তা না হয় তাহলে আমাকে কি পরিবর্তন করতে হবে আপনার কর্ম নির্দেশিকা বা অ্যাকশন গাইড ব্যবহার করে আপনার উত্তর লিখুন তারপর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট কৌশল ঠিক করুন এটি করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন কে ইতোমধ্যে একটি অনুরূপ লক্ষ্য অর্জন করেছে আমার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করার জন্য আমি কি কোনো বই বা কোর্স করতে পারি 
আমার লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আমার কোন বিষয়গুলোর উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন আপনি সময়ের সাথে সাথে আপনার কৌশল সংশোধন করতে পারেন মনে রাখবেন আপনি একটি লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন না যদি আপনি না জানেন এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আপনার কি পদক্ষেপ নিতে হবে কিভাবে আরও গভীরতার সাথে আপনার লক্ষ্যগুলোকে আরও কৌশলী হতে হয় তা শিখতে এই সিরিজের পরবর্তী চার নম্বর বই স্ট্র্যাটেজিক মাইন্ডসেট দেখুন চতুর্থ দিন এটা কিভাবে করা উচিত সেই সম্পর্কে স্পষ্টতা অর্জন করুন স্পষ্টতা মনোযোগ প্রদান করে থমাস লিওনার্ড লাইফ কোচ অনেক লোক তাদের লক্ষ্যগুলো অর্জনে ব্যর্থ হয় কারণ এটা নয় যে তারা কঠোর পরিশ্রম করেন না কিন্তু তাদের কৌশলটি ভুল অস্পষ্ট বা সুস্পষ্ট ভুল জীবনের যে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছনোর সম্ভাবনা বাড়াতে আপনাকে অবশ্যই যাকে আমি বলি বাস্তবতার একটি সঠিক নমুনা তা বিকাশ করতে হবে অন্য কথায় আপনাকে অবশ্যই সঠিক অনুমান করার চেষ্টা করতে হবে যা আপনাকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে এবং পছন্দ মতো ফলাফল পেতে সহায়তা করবে আপনার ভুল অনুমানের ফলে আপনি হয় বাস্তব ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবেন না আর না হয় একটি করার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রম করতে হবে একজন লেখক হিসেবে আমি আমার অনেক সহকর্মীকে ভুল অনুমান ধরে রাখার ফলে অকার্যকর কাজে সময় নষ্ট করতে দেখি উদাহরণস্বরূপ তথাকথিত বিপণন গুরুদের দ্বারা প্রায় একটি অনুমান করা হয় যেটি হল লেখকদের সব জায়গায় থাকা উচিত আপনি যদি ক্রমাগত আপনার বই প্রচার করেন তাহলে আপনি আপনার অনেক বই বিক্রি করে ফেলতে পারবেন তাই না অতএব আপনাকে বইয়ের বাজারজাত করার প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে অ্যামাজন ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে আপনার বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া পডকাস্টে সাক্ষাৎকার দেওয়া ইউটিউব ফেসবুক লিঙ্কড ইন পিন্টারেস্ট ইনস্টাগ্রাম টিকটক এবং আরও অনেক সামাজিক যোগাযোগে উপস্থিত থাকা সেমিনার বা ওয়েবিনারের আয়োজন করা বুক লঞ্চ পার্টির আয়োজন করা অন্যান্য লেখকদের সাথে অংশীদারিত্ব করা এবং আরও অনেক কিছু যদিও ওপরের যে কোনো কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কোনো ভুল নেই এর মানে এই নয় যে একজন লেখক হিসেবে আপনার সবগুলো করা উচিত অনলাইন স্পেস কতটা প্রতিযোগিতামূলক তা বিবেচনা করে একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখক হিসেবে অল্প সম্পদ এবং সীমিত সময় হাতে নিয়ে আপনি ওপরের সমস্ত জিনিস করতে পারেন এমন কোনো উপায় নেই কিন্তু আসল শিক্ষা হলো যে আপনি এগুলো সব করার চেষ্টাও করবেন না কৌশলগতভাবে বলতে গেলে এর কোনো মানে হয় না সত্যিকার অর্থে একজন লেখক বা একজন শিল্পী বা একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আপনার কৌশল এবং লক্ষ্যগুলো পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত তারপর আপনার পরিস্থিতি রিসোর্স অর্থাৎ আপনার কাছে কত সময় এবং অর্থ আছে এবং আপনার ব্যক্তিগত পছন্দর ওপর ভিত্তি করে আপনার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপগুলি নির্ধারণ করা উচিত অর্থাৎ আপনি একজন অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী যাই হন না কেন এক আশি বাই কুড়ি নীতি যখন উৎপাদনশীলতার কথা আসে তখন বোঝার একটি মূল বিষয় হল আশি বাই কুড়ি নীতি যেটা বোঝায় যে আপনার কর্মের বিশ শতাংশ আপনার ফলাফলের আশি শতাংশ উৎপন্ন করবে অবশ্যই এটি একটি সঠিক বিজ্ঞান নয় তবে এটি বিভিন্ন ডিগ্রিতে প্রায় যে কোনো কিছুর জন্য কাজ করে সম্ভবত আপনার আউটপুটের মাত্র এক শতাংশ আপনার ফলাফলের পঞ্চাশ শতাংশ তৈরি করে অথবা সম্ভবত আপনার ত্রিশ শতাংশ কাজ আপনার ফলাফলের নব্বই শতাংশের জন্য দায়ী আসল চাবিকাঠি হল আপনার উচ্চ প্রভাব ফেলবে এমন কাজগুলো বের করা উদাহরণস্বরূপ বই বিপণনকারীরা যা সুপারিশ করে তা সত্ত্বেও আমি শুধুমাত্র কয়েকটি কার্যক্রমের ওপর মনোযোগ দিই আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব কমই সক্রিয় এবং আমি কয়েক মাস ধরে ফেসবুক লিঙ্কডিন বা টুইটারে কিছু পোস্ট করিনি আমি মাঝে মাঝে সাক্ষাৎকার দিই কিন্তু খুব কমই এবং আমি কোনো ইভেন্টে আমার বই বিক্রি করার চেষ্টা করি না আমার জন্য যা কাজ করেছে তা হল ধারাবাহিকভাবে বই লেখা বেশিরভাগই অ্যামাজন বিজ্ঞাপন ব্যবহার করে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং পাঠকদের একটি ইমেল তালিকা তৈরি করা ব্যাস এটুকুই এখন আমি বলছি না প্রত্যেক লেখকেরই এটা করা উচিত আমি শুধু এটাই বলছি এটা আমার জন্য কাজ করে এবং যে কোনো লেখকের জন্য সম্ভবত কিছু কার্যকলাপ আছে যেগুলো তাদের জন্য খুব ভালো কাজ করবে 
তারা যদি সব কিছু করার চেষ্টা করে তবে তাদের কাজ করার জন্য সামান্য শক্তি অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা অনেক বই বিক্রি করার জন্য প্রয়োজনীয় যে আকর্ষণ থাকা উচিত সেটা ভালোভাবে দৃশ্যমান হবে না এবং বই বিক্রির মোমেন্টাম অর্জন হবে না এখানে বিপণনকারী শেড গডিনের আমার প্রিয় উক্তিগুলোর মধ্যে একটি একটি কাঠ্যকরা এক হাজার গাছে বিশবার করে টোকা দিতে পারে এবং কিছু না পেয়েই ব্যস্ত থাকতে পারে অথবা সে একটিমাত্র গাছে বিশ হাজার বার টোকা দিয়ে রাতের খাবারটা পেতে পারে আপনি যদি বিহল বোধ করেন একটি কার্যক্রম থেকে অন্য কার্যক্রমে ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকেন কিন্তু কখনোই বাস্তব ফলাফল অর্জন করছেন না এটি সম্ভাব্য কারণ আপনি আশি বাই কুড়ি নীতি অবহেলা করছেন দুই স্ট্র্যাটেজি বনাম ট্যাকটিক আর একটি বড় ফাঁদ হল স্ট্র্যাটেজি এবং ট্যাকটিক গুলিয়ে ফেলা এগুলো এক জিনিস নয় এবং দুটির মধ্যে পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম স্ট্র্যাটেজি হল সাবধানে তৈরি করা ট্যাকটিক্সের সেট যা একসাথে হলে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে নিয়ে যায় একটি ভালো স্ট্র্যাটেজি বলতে বোঝায় যে প্রতিটি ট্যাকটিক সম্মিলিতভাবে এমনভাবে কাজ করবে যা নাটকীয়ভাবে সাফল্যের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে অন্যদিকে একটি ট্যাকটিক হল একটি নির্দিষ্ট কর্ম যা একটি সামগ্রিক স্ট্র্যাটেজির অংশ অর্থাৎ একটি ট্যাকটিকের অস্তিত্ব স্বাধীনভাবে নেওয়া যাবে না এর কার্যকারিতা অন্যান্য ট্যাকটিকের বুদ্ধিমত্তার সাথে সমন্বিত যা সামগ্রিকভাবে একই স্ট্র্যাটেজির অংশ মূল কথা হচ্ছে ট্যাকটিককে সবসময় একটি স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি অনেক মানুষ প্রথমেই আবিষ্কার স্ট্র্যাটেজি চিহ্নিত না করে একটার পর আরেকটা ট্যাকটিক্স বেছে নেয় এটা একটা বড় ভুল উদাহরণস্বরূপ কিছু নতুন লেখক আর একজন বই বিপণনকারীর মুখে ইনস্টাগ্রামের সুপারিশ শুনে চট করে সেখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন অথবা ফেসবুকে বিজ্ঞাপনের আরেকজন লেখকের অসাধারণ সফলতা দেখে তারা পরে ফেসবুকের বিজ্ঞাপন তৈরি করতে পারে এবং তারা বারবার নতুন নতুন ট্যাকটিক্স বা কৌশল চেষ্টা করছেন দুর্ভাগ্যবশত তাদের এই স্ক্যাটারগান পদ্ধতি ব্যবহার করে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বেশিরভাগ মানুষ এই পদ্ধতিতে কাজ করতে চান কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে এখানে একটি জাদুর ঔষধ আছে এবং তাদের সফল হতে সেটা খুঁজে বের করতেই হবে পরিবর্তে একজন লেখক যদি একটি সুন্দর স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করেন তাহলে তিনি অনেক বেশি সুচিন্তিত হবেন উদাহরণস্বরূপ তারা বইয়ের একটি চলমান সিরিজ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তাদের সিরিজের প্রথম বই প্রচারে বিপণনের সর্বাধিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে পারেন তারপর ফেসবুক বিজ্ঞাপনগুলোতে তাদের বই নিরলসভাবে চালানোর উপর মনোযোগ দিতে পারেন যতক্ষণ না তারা লাভবান হচ্ছেন অথবা কল্পনা করুন আপনি আপনার নিজের একটি রেস্টুরেন্ট চালাতে চান আপনার একটি দৃঢ় স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে তাই আপনি সেই স্ট্র্যাটেজির সাথে সারিবদ্ধ ফলপ্রসূ ট্যাকটিক বেছে নিতে পারেন আপনি অন্য রেস্টুরেন্ট মালিকদের কাছ থেকে শুনেছেন এমন ট্যাকটিক্স মিশিয়ে মিশিয়ে করা আপনার জন্য কাজ করবে না পরিবর্তে আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি কোন ধরনের রেস্টুরেন্ট খুলবেন একটি ফাস্টফুড বা উচ্চমানের রেস্টুরেন্ট কিভাবে আপনি আপনার প্রতিযোগীদের থেকে নিজেকে আলাদা করবেন আপনি সেখানে কি একটি অসাধারণ সার্ভিস অফার করবেন অত্যাশ্চর্য পরিবেশ রকমারি খাবার এবং আপনি কিভাবে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করবেন অবশ্যই আপনার ব্যবসার জন্য নির্দিষ্টভাবে কোনটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে তা খুঁজে বের করার আগে আপনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হতে পারে কিন্তু নিশ্চিত করুন যে একবার আপনি তা করলে আপনি মূল ট্যাকটিক শনাক্ত করবেন যেটা এই স্ট্র্যাটেজি গঠনের একটা অংশ তারপর যে কোনো মূল্যে সামগ্রিক স্ট্র্যাটেজির অংশ না এমন কিছু দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া এড়িয়ে চলুন তিন একটি ব্যবসার মডেল বেছে নিন আর একটি সাধারণ সমস্যা হল একই সাথে একাধিক ব্যবসা মডেল বাস্তবায়নের চেষ্টা উদাহরণস্বরূপ অনেক নন ফিকশান লেখকরা তাদের বই দিয়ে কিভাবে ব্যবসা করবেন সে ব্যাপারে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে উদাহরণস্বরূপ তারা কি তাদের বই থেকে সরাসরি টাকা উপার্জন করতে চায় তারা কি তাদের বইকে তাদের প্রশিক্ষণ কোর্স বা কোচিং সেবা প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায় তারা কি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে তাদের বই ব্যবহার করতে চায় তারা কি পেট স্কিপিং গিগল্যান্ড করতে চান যদি শুরুতে তারা একটি স্ট্র্যাটেজি বেছে না নেয় তবে তাদের সব পরিশ্রম বৃথা যাবে এবং সাফল্য পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হতে পারে ব্যক্তিগতভাবে আমি বেশিরভাগই টাকা অর্জনের জন্য অ্যামাজনের ওপর নির্ভর করি এটি আমাকে পরামর্শ দেয় 
যে আমাকে অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে বই লিখতে হবে এবং কার্যকরভাবে সেসবের প্রচার অ্যামাজন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হতে হবে আমি যদি আমার বই কোর্স বা কোচিংকে বিক্রি করার জন্য ব্যবহার করতাম আমার আচরণ ভিন্ন রকম হতো একটি কার্যকর বিক্রয় ফানেল তৈরি করতে আমি অনেক সময় ব্যয় করতাম এবং সম্ভবত কম বই লিখতাম এখন এর মানে কি আপনি ওপরের সব কয়েকটি জিনিস করতে পারবেন না না অবশ্যই তা না কিন্তু আমি সুপারিশ করব যে আপনি একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক মডেলের ওপর মনোযোগ দিন এবং এটার সাথে লেগে থাকুন আপনি একবার মনের মতো ফলাফল অর্জন করলে আপনি আরও একটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হতে পারেন এটি বিশেষ করে সত্য যে যদি আপনার কাছে নির্দিষ্ট কিছু কাজ আউটসোর্স করার জন্য বা একটি দল তৈরি করার জন্য টাকা থাকে তবে একটি মাত্র মডেল দিয়েই শুরু করুন স্পষ্টতই আমি আপনাকে এই উদাহরণগুলো দিচ্ছি কারণ একজন লেখক হিসেবে আমার জানা মতে এটা সর্বোত্তম কিন্তু একই যুক্তি অন্য কোনো ব্যবসায়িক ধারণা বা লক্ষ্যের জন্য প্রযোজ্য যা আপনি অর্জন করতে চান আপনার খবর কি আপনি কি একবারে অনেকগুলো ব্যবসায়িক মডেল বা স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন যদি তাই হয় তাহলে আপনি কিভাবে এর কার্যকারিতা বাড়াতে আপনার স্ট্র্যাটেজিটি সংশোধন করতে পারেন চার ভালো অনুভব করায় এমন কার্যক্রম থেকে মুক্তি পান আপনি কি আপনার সময় এবং প্রচেষ্টার অধিকাংশ আপনার সবচেয়ে কার্যকর কাজ করতে ব্যয় করেন নাকি আপনি নিজেকে অকার্যকর কাজ দ্বারা বিভ্রান্ত হতে দেন অনেক মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে কঠিন কাজ এড়াতে এর মধ্যে পার্থক্য কি আপনার জিজ্ঞাসা থাকতে পারে কঠোর পরিশ্রম করা মানে নিজেকে ব্যস্ত রাখা যতটা সম্ভব কাজ শেষ করার চেষ্টা করা অন্যদিকে কঠিন কাজ করা মানে আপনার বেশিরভাগ সময় এবং প্রচেষ্টাকে সেই কঠিন কাজগুলোতে মনোযোগ দেয়া যা আপনার সুইকে সামনে এগিয়ে নেয় যারা ক্রমাগত কঠিন কাজ করতে পারে তারা অসাধারণ ফলাফল অর্জন করবে যারা কেবল কঠোর পরিশ্রম করে তারা নাও হতে পারে গভীর মনোযোগ বিকাশ করতে এবং আপনার বেশিরভাগ লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে আপনাকে অবশ্যই দুইটাকে আলাদা করতে হবে আপনাকে অবশ্যই বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে আমি যাকে অনুভূতি ভালো কার্যকলাপ বলি তা করার ব্যাপারে ভালো অনুভব করায় এমন কার্যকলাপগুলো আপনাকে এমন বিভ্রম দেয় যা আপনি অগ্রসর হচ্ছেন আসলে আপনি হচ্ছেন না আমরা প্রায়শই কঠিন কাজ এড়ানোর উপায় হিসেবে এই ধরনের কার্যকলাপে জড়িত থাকি এটা এক ধরনের সুপ্ত গড়িমসি অনুভব ভালো কার্যকলাপের কিছু উদাহরণ হতে পারে আপনার কোম্পানির লোগো ঠিক করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করা অকার্যকর কাজগুলোতে কাজ করা যার প্রভাব সামান্য বা একটুও নেই এবং আপনার সামগ্রিক স্ট্র্যাটেজির সাথে খাপ খায় না এমন প্রকল্পগুলোতে কাজ করা ভালো অনুভব ঘটায় এমন কার্যকলাপ আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার অনুভব দেয় কিন্তু তারা আসলে একটি বড় ভাঁত তবে আপনি আসলে যা চান তা হওয়া দরকার ছোটোখাটো কাজগুলো সম্পন্ন করে ভালো অনুভব করা নয় প্রধান কাজগুলো সম্পন্ন করে দুর্দান্ত অনুভব করা আমি কঠোর পরিশ্রম বলতে যা বুঝি তার কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হল কোল্ড কলিং ক্লায়েন্টদের নতুন চুক্তি করতে যা আপনার রাজস্ব বাড়াবে এমন বই লেখা যা নতুন পাঠকদের আকৃষ্ট করবে এবং আপনার বিক্রি বাড়াবে কোচিং ক্লায়েন্টদের আকৃষ্ট করা যা আপনার শেষের শাড়িকে বাড়িয়ে তুলবে আপনার গ্রাহকদের কাছে মূল্যবান কিছু দেবার জন্য আপনার মূল পণ্য বা পরিষেবাগুলো উন্নত করার জন্য কাজ করা কনভার্সন বৃদ্ধি করতে আপনার বিক্রয় পৃষ্ঠা বা বিক্রয় পিচ উন্নত করা আমি বিশ্বাস করি যে আপনার কি করা উচিত ভেতরে ভেতরে আপনি তা জানেন আপনি এটি করতে অনেক ভয় পান তাই আপনি সকল উপায়ে নিজেকে বিভ্রান্ত করতে থাকেন কিন্তু আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করব কঠোর পরিশ্রম বন্ধ করুন এবং পরিবর্তে কঠিন কাজ করা শুরু করুন হ্যাঁ কঠোর পরিশ্রমের চাহিদা বেশি এটি আপনার মানসিক শক্তির বেশি ব্যবহার করবে এবং এটা মাঝে মাঝে ভীতিকর যাই হোক আপনি ধারাবাহিকভাবে কঠিন কাজ করার অনুশীলন করতে থাকলে আপনার ফলাফলকে আকাশচম্বী হতে দেখতে পাবেন পাঁচ আপনার লার্নিং কার্ভ তথা শেখার বক্ররেখা কমিয়ে দিন সময় আমাদের দুর্লভ সম্পদের একটি যেমন আপনার কাছে আবার চাকা উদ্ভাবন করার সময় নেই আপনি যা কিছু অর্জন করতে চান আপনাকে অবশ্যই এটি আরও ভালোভাবে এবং দ্রুত আরও কার্যকরভাবে করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে আপনার ব্লু যত ভালো আপনি তত ভালোভাবে সবচেয়ে কার্যকর কাজের দিকে আপনার মনোযোগ দিতে পারবেন এবং সেগুলোতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে পারবেন শেখার বক্ররেখা কমাতে 
আপনার যে দুটি বিষয়ের ওপর মনোযোগ দিতে হবে তা এখানে বলা হয়েছে এক আপনি যা করার বা শেখার চেষ্টা করছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক তথ্য খুঁজে বের করুন এবং দুই এমন লোকদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিন যারা ইতোমধ্যেই আপনার লক্ষ্যগুলো অর্জন করেছে বা একই রকম লক্ষ্য অর্জন করেছে সত্যিকার অর্থে আপনি যা কিছু অর্জন করার চেষ্টা করছেন সেখানে এমন কিছু লোক আছে যারা এটা আগেই করেছে তাদের কাছ থেকে শিখুন এক সঠিক তথ্য খোঁজা পছন্দ মতো ফলাফল অর্জনের জন্য আপনাকে অবশ্যই সঠিক তথ্যের ওপর কাজ করতে হবে তবে বিশ্ব তথ্যে প্লাবিত এটি বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন সঠিক তথ্য খোঁজার প্রথম ধাপ হল আপনার শেখার লক্ষ্যগুলোকে যতটা সম্ভব স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে এটি জানা প্রয়োজন আপনি ঠিক কি শিখতে চেষ্টা করছেন ফোকাস ধরে রাখার জন্য মাথায় রাখবেন আপনি কি করার চেষ্টা করছেন নিশ্চিত করুন আপনি যে কাজগুলো করছেন তা গুরুত্বপূর্ণ যখনই আপনার গবেষণার দরকার হবে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করুন অত্যধিক শিক্ষা এবং বিক্ষেপ এড়াতে আপনার গবেষণায় কি সুযোগ আছে ঠিক কেন আপনার এটা শেখা প্রয়োজন একটি কাজ সামলানোর আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি কেন এটা করছেন কিভাবে এটা বড় পরিসরে খাপ খায় এটা কি আপনার লক্ষ্যের কাছাকাছি যাওয়ার সেরা উপায় আপনি কি চূড়ান্ত ফলাফলের মতো দেখতে চান বিস্তারিতভাবে নির্দিষ্ট করুন আপনি চূড়ান্ত ফলাফল কেমন দেখতে চান এটি নিশ্চিত করবে যে আপনি আপনার কাজ বা প্রকল্প সঠিক উপায় করবেন দুই যারা ইতোমধ্যে আপনার লক্ষ্যগুলো অর্জন করেছে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিন এমন কিছু লোক রয়েছে যারা ইতোমধ্যে আপনি যেই জিনিস টার্গেট করেছেন সেই একই লক্ষ্য তারা অর্জন করেছে আপনার নিজের থেকেই সব কাজ করার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই আপনি এই ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিতে পারেন তাদের বই পড়তে পারেন বা তাদের বিষয়বস্তু ব্যবহার করতে পারেন যেহেতু আপনি একই লক্ষ্যে কাজ করছেন কাজেই আপনার লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আপনাকে যে ব্লুপ্রিন্ট অনুসরণ করতে হবে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন আপনি যদি এমন কাউকে চেনেন যিনি ইতোমধ্যে আপনার লক্ষ্যগুলো অর্জন করেছেন আমি তার সাক্ষাৎকার নিতে আপনাকে উৎসাহিত করছি নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন আপনার শেখার কৌশল কি ছিল আপনার একক সবচেয়ে কার্যকর কাজ কোনটা ছিল আপনাকে সবচেয়ে বেশি কিসে সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং কিভাবে আপনি এটি কাটিয়ে উঠলেন আপনার যদি আবার সেই দক্ষতা শিখতে হয় তবে আপনি আজ ভিন্নভাবে কি করবেন আমার জায়গায় থাকলে এসব শিখতে আপনি কি করতেন অন্য কিছু আছে যা আমার জানা উচিত এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনাকে আরও উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করবে মনে রাখবেন গভীর মনোযোগ বিকাশ করতে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে কিসে মনোযোগ দিতে হবে সেসব লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যারা সেখানে আছেন এবং কার্যকরভাবে সেটি বাস্তবায়ন করেছেন দ্বিতীয় অধ্যায় বিভ্রান্তি এবং বাধা দূর করুন আপনি প্রতি সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করেন সাধারণত কর্মসপ্তাহ ধরা হয় চল্লিশ ঘন্টা কেউই আসলে সেই পরিমাণ সময় কাজ করে না বেশিরভাগ কর্মচারী সর্বোচ্চ পনেরো থেকে বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারে দু সালে ভাউচার ক্লাউড দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যুক্তরাজ্যের একটি প্রধান অর্থ সঞ্চয় ব্র্যান্ড থেকে আশা করা হয়েছে যে গড়ে ইউকের একজন অফিস কর্মী প্রতিদিন মাত্র দু ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করেন অথবা প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় অফিসে ব্যয় করেন এবং এটি পৃথিবীর সমস্ত অফিস কর্মীদের জন্য একই রকম হতে পারে আসল কথা হল আজকাল বেশিরভাগ অফিসের কর্মীরা ক্রমাগত বিভ্রান্ত হতে থাকে এবং মনোযোগ দেওয়ার জন্য প্রতিদিন তাদের কাছে খুব কম সময় থাকে সাধারণত তারা অনেক সময় নষ্ট করে এভাবে তাদের ইমেল চেক করা বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যাওয়া গুরুত্বহীন কাজ করা যেখানে তাদের উৎপাদনশীলতার ওপর প্রভাব অনেক অল্প অথবা একেবারেই নেই এবং তারা দিনব্যাপী ক্রমাগত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে গভীরভাবে মনোযোগ বিকাশ করতে আপনাকে যে কোনো ধরনের বিক্ষিপ্ততা ও বাধা দূর করতে হবে যা আপনার গভীর মনোযোগ তৈরিতে অন্তরায় যেমন আপনি গভীর মনোযোগ বিকাশ করতে শিখলে আপনি উল্লেখযোগ্যভাবে আপনার উৎপাদনশীলতা এমনভাবে বৃদ্ধি করতে পারবেন যা অকল্পনীয় মনোযোগ বাড়ানোর প্রথম জিনিসটি হল যতটা সম্ভব অনেকগুলো উৎপাদনশীল কাজ বন্ধ করা আসুন দেখি কিভাবে আপনি 
এটি করতে পারেন পঞ্চম দিন সহজ সাধ্য করা যে কোনো কিছু সহজ করার ক্ষমতা বলতে অপ্রয়োজনীয় সব কিছুকে দূর করে ফেলা বোঝায় যেন প্রয়োজনের কথা বলতে পারে হ্যান্স হফম্যান চিত্রশিল্পী এক নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করার অনুশীলন করুন আপনার দিনটিকে সহজ করার জন্য আমি যাকে বলি নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল তা অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে আপনাকে এমন জিনিস নির্মূল করতে হবে যা সত্যিই অগুরুত্বপূর্ণ যেন শুধুমাত্র মূল কাজগুলো অবশিষ্ট থাকে ক শূন্য ভিত্তিক চিন্তা অনুশীলন করুন নিষ্ঠুর নির্মূল অনুশীলন করার একটি কার্যকর উপায় হল শূন্য ভিত্তিক চিন্তাভাবনা ব্যবহার করা এটি একটি কৌশল যা আপনাকে অনুৎপাদনশীল কার্যকলাপ চিহ্নিত করতে এবং আপনার সময়সূচি থেকে তাদের সরাতে সক্ষম করে তোলে এই কৌশলটি ব্যবহার করতে সহজভাবে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন আমি এখন যা জানি তা জেনে আমি কি আজকে সেই কাজ শুরু করতে চাই উদাহরণস্বরূপ এখন যা জানি তা জেনেও আমি কি এখনও সেই পণ্য বা পরিষেবা তৈরি করব আপনার অবশ্যই বোঝা দরকার প্রত্যেকে প্রতিদিন কি বেছে নেবে তা ঠিক করে আপনি যে কার্যকলাপ লক্ষ্যে বা প্রকল্পে কাজ করছেন আপনি প্রতিদিন এই কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন সচেতন অথবা অবচেতনভাবে এখন এমন কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই যে আপনি নির্দিষ্ট কাজকে কার্যকর অথবা মজাদার কোনো কাজ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন না তবে আপনি যদি দীর্ঘকাল ধরে তাদের সাথে জড়িত থাকেন আপনার কাছে এমন মনে নাও হতে পারে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক ধরুন আপনি একটি বুক ক্লাব চালান অথবা একটি কমিটিতে আছেন বা আপনার এলাকার কোনো গির্জাতে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করছেন এগুলো মহান কাজ হতে পারে এবং এমন কি দাতব্য প্রচেষ্টাও হতে পারে কিন্তু এসব আপনি আর করতে চাচ্ছেন না মাঝে মাঝে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে অনেক ভালো কিছুকেও ছেড়ে দেওয়া যেন আপনি মহান কিছু অর্জন করতে পারেন আপনি কি এখনও বছরের পর বছর ধরে আপনার যে কার্যকলাপটি চালিয়ে যাচ্ছেন তা চালিয়ে যেতে চান এখন কি আপনি আপনার সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করছেন নাকি আপনার মূল্যবান সময় ব্যবহারের আরও ভালো এবং সন্তোষজনক উপায় আছে কেবলমাত্র আপনি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানেন কেবলমাত্র আপনি ঠিক করতে পারেন কিসে সত্যি আপনার ফোকাস দেওয়া উচিত কিসে এগিয়ে যাওয়া উচিত মূল বিষয় হল নিজের সাথে সম্পূর্ণ সৎ থাকা কেন আমরা এমন আচরণ করি এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সাংখ কস্ট ফেলাসি নামক পক্ষপাতমূলক আচরণ থেকে ইতোমধ্যেই কোনো কিছুর জন্য এত বেশি সময় বা প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরে আমরা এটিকে ছেড়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন বলে মনে করি কিন্তু অতীতের প্রতি এই ধরনের বন্ধন প্রায় আমাদের একটি ভালো ভবিষ্যৎ ডিজাইন করতে বাধা দেয় এটি আমাদের শক্তিকে এমন সব কাজে আটকে রাখে যা আমাদের সুখী বা উৎপাদনশীল হতে দেয় না আমার এক বন্ধু উনিও একজন লেখক এই বিষয়টি নিয়ে সংগ্রাম করছেন যদিও তিনি অনেক সৃজনশীল এবং ভবিষ্যতে তিনি যা লিখবেন সেসব বইয়ের প্রতি অনেক ধারণা রয়েছে তিনি নিজেকে অতীতে আটকে থাকতে দেখেন বিক্রি বৃদ্ধি হবে এ আশায় পুরনো বইগুলোকে তিনি সংশোধন করতে প্রচুর শক্তি ব্যবহার করেন ফলস্বরূপ তিনি আবিষ্ট হয়ে গেছেন এবং অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন না এর কারণ তিনি ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলোতে তা সৃষ্টিশীল শক্তি ফোকাস করতে ব্যর্থ হচ্ছেন আমি এর বিপরীত আমি খুব কমই অতীতে ফিরে একটি অসফল বইয়ের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি পরিবর্তে আমি স্বীকার করে নিই কিছু বই বিক্রি হবে না আমি যত সময় বা পরিশ্রম এর ওপর দিই না কেন আমি সেগুলো ছেড়ে দিই এবং আরও বই তৈরি করতে আমার শক্তি ব্যবহার করি আমি বলছি না যে এটি করা সর্বদা সেরা কাজ এমন একটা সময় আসতেই পারে যখন পেছনে ফিরে অতীতের প্রকল্পগুলো উন্নতি করলে কাজে লাগতে পারে কিন্তু প্রায়শই এসব কাজে আসে না একই জিনিস যে কোনো কাজ বা প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য বোঝার চেষ্টা করুন আপনি যখন একটি কাজে আপনার সময় এবং শক্তি ব্যয় করছেন আপনি এটিতে প্রতিদিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন যদি আপনি এটি করতে না চান তাহলে এখনই সময় এই কাজকে ছেড়ে দেওয়ার যেন আপনি সামনে এগিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারেন খ ব্ল্যাঙ্ক স্লেট কৌশল ব্ল্যাঙ্ক স্লেট টেকনিক ব্ল্যাঙ্ক স্লেট টেকনিক নামক একটি কৌশল আপনি ব্যবহার করতে পারেন সাধারণত যখন আমরা সময়সূচি সহজ করতে চাই আমরা দেখি আমাদের হাতে করার মতো কি কি কাজ আছে চেষ্টা করি কোন কাজটি বাদ দিতে পারব 
সেটা খুঁজে বের করার এখন ফাঁকা স্লেট কৌশলটি ঠিক বিপরীত পন্থায় কাজ করে এটা আপনার সময়সূচিতে আসলে কি কি কাজ করা উচিত তা চিহ্নিত করে এই কৌশলটি প্রয়োগ করে স্ক্র্যাচ থেকে আপনার শিডিউল পুনরায় তৈরি করুন কল্পনা করুন এটি ফাঁকা এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি এতে কি যোগ করতে পারবেন প্রতিটি কাজের ভার বুঝে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণগুলো যোগ করুন এটা বিবেচনায় রাখুন যে সব কাজ ন্যূনতম রাখতে হবে আপনাকে একটি উপমা দিই সম্প্রতি আমার কম্পিউটার ভেঙে যায় এবং আমাকে নতুন একটি কিনতে হয়েছিল এখন আমি আমার নতুন কম্পিউটারে সব ফাইল স্থানান্তর করতে পারতাম কিন্তু আমি তা করিনি পরিবর্তে আমি কেবলমাত্র যে ফাইলগুলো ব্যবহার করি তা যোগ করার সিদ্ধান্ত নিই সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি একটি ফাঁকা স্লেট থেকে শুরু করতে চেয়েছি এবং এটিকে আমার ফাইলপত্র নতুন করে গোছানোর সুযোগ হিসেবে নিয়েছি আপনার খবর কি যদি আপনি আর করতে চাচ্ছেন না এমন কাজ সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়ার অনুমতি থাকে সেই সাথে সবচেয়ে ন্যূনতম শিডিউল বানাতে পারেন তখন ব্যাপারটা কেমন দেখাবে গ না বলতে শেখা কাজ কমিয়ে এবং ফাঁকা সময় বের করার আরেকটি উপায় হলো সহজভাবে প্রায়শই না বলতে শেখা সময় আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলোর মধ্যে একটি এবং এর অধিকারী আপনি ছাড়া আর কেউ নন মজার বিষয় হলো সময় অর্থের চেয়ে মূল্যবান হলেও মানুষ ভিন্নভাবে কাজ করে তারা বিনামূল্যেই তাদের সময় অন্যদের জন্য বরাদ্দ দেয় এবং অন্যরা তাদের কাজে বাধা দেয় কিন্তু অন্য কেউ যখন তাদের কাছে টাকা চাইবে তারা কি তখন এমনি এমনি কখনো টাকা দেবে না তাই নয় কি না বলতে শেখা আত্মসম্মানের লক্ষণ এর মানে যে সব কাজ সত্যিই আপনার কাছে গুরুত্ব বহন করে সেগুলোর দিকে ফোকাস থেকে এবং বাকি সব কিছুকে না বলে নিজের কাছে সম্মান অর্জন করছেন আপনার যদি না বলতে সংগ্রাম করতে হয় তবে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলো বিবেচনা করে দেখুন এক আপনার জীবন গঠিত সময় দিয়ে যখনই কেউ আপনার কাছে সময় ধার করে তারা আপনার জীবনের একটি অংশ চুরি করছে মনে রাখবেন আপনার সম্মতি ছাড়া আপনার সময় চুরি করার অধিকার কারণ নেই অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে আপনি পারবেন বা আপনার করা উচিত এমন সব কিছুকেই না বলবেন এবং কখনোই অন্যদের সাহায্য করবেন না তবে এর অর্থ এই যে আপনার আরও নির্বাচনী হওয়া উচিত আপনাকে অবশ্যই আপনার সময়কে যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া শিখতে হবে দুই আপনার সময় একটি অর্থপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা আবশ্যক আপনি যখন সব কিছুতে হ্যাঁ বলেন তখন আপনি নিজেকে অসম্মান করছেন এবং আপনার লক্ষ্যগুলো এবং মূল্যবোধকে অবহেলা করছেন ফলস্বরূপ আপনি আপনার সম্ভাবনার চেয়ে অনেক কমভাবে জীবনযাপন করেন এবং আপনি বিশ্বের জন্য আপনার যা দেওয়ার ছিল এবং নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করা উচিত ছিল তা করতে ব্যর্থ হন অনুরোধে ঢেঁকি না গিলতে চাইলে আপনার দৃষ্টিকে পরিমার্জিত করুন এবং আপনার আসল মূল্যবোধ শনাক্ত করুন এটি আপনাকে প্রতিটি অনুরোধের মূল্যমান যাচাই করতে এবং আপনি সেগুলো গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবেন কি না তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে নিচে কিছু কৌশল রয়েছে যা আপনাকে না বলতে সাহায্য করবে নাকে আপনার ডিফল্ট উত্তর করুন বেশিরভাগ মানুষের জন্য ডিফল্ট উত্তর হল হ্যাঁ তারা তখনই না বলতে পারে যখন তারা এটি করার জন্য যথেষ্ট সাহস পায় আমি আপনাকে এর উল্টোটা করতে এবং ডিফল্ট রূপে না বলতে উৎসাহিত করি তারপর প্রতিটি অনুরোধ সাবধানে মূল্যায়ন করুন যদি অনুরোধটি আপনার লক্ষ্য বা মূল্যবোধের সাথে মিলে যায় অথবা যদি এটি আপনাকে উৎসাহিত করে হ্যাঁ বলুন যদি না করে অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান হিসেবে বিবেচনা করুন আপনার মূল্য কি তা জানুন এবং বিশ্বের কাছে তা তুলে ধরুন যখন আপনি আপনার কাছে কি গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্টভাবে জানেন আপনার জন্য না বলা সহজ হয়ে যাবে উদাহরণস্বরূপ আপনি অন্যদের সাথে কোনো কথোপকথনে আপনার বাচ্চাদের সাথে আপনি সময় কাটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ করতে হবে তা উল্লেখ করতে কখনো ভয় পাবেন না আপনার জন্য যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটার বিরুদ্ধে যাওয়া অন্য মানুষদের জন্য কঠিন কিভাবে তারা বলতে পারবে যে আপনার বাচ্চাদের সাথে সময় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয় বা আপনার গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরেও করা যেতে পারে মাঝে মাঝে তারা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা তা করবে না এছাড়াও আপনি যত বেশি আপনার মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনযাপন করবেন লোকেরা আপনাকে এবং আপনার সময়কে তত বেশি সম্মান করবে ক্ষমাহীনভাবে না বলার অভ্যাস করুন অন্যকে প্রত্যাখ্যান করতে আমাদের অনেকেরই খারাপ লাগে এবং নিজেকে এই কাজ ঠিক হচ্ছে না বলে মনে করে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই 
নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা বাদ দিয়ে সরাসরি না বলতে পারছেন কি না এ ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ আপনি এভাবে বলে দেখতে পারেন আমন্ত্রণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু আমি এই সময়টি পার করতে চাই চরিত্রে অভিনয়ের অনুশীলন করুন ধরুন ভবিষ্যতে এর একটি অনুরোধ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে পুরো ব্যাপারটা কল্পনা করে নিজের ভূমিকা বা যে অনুরোধ করছে তার ভূমিকায় থেকে অভিনয় করুন এটা করার জন্য আসল পরিস্থিতি কি হতে পারে কল্পনা করুন এবং ভাবুন সে ব্যক্তি আপনাকে কি বলতে চায় দেখুন তারা হয়তো আপনাকে কোনো পার্টিতে যোগ দিতে বলবে অথবা কোনো প্রকল্প নিতে বলছে বা আপনাকে কিছু দিয়ে সাহায্য করতে বলছে তারপর আপনি তাদের যা বলতে চান তা জোরে জোরে বলুন আপনি আপনার উত্তর লিখেও ফেলতে পারেন একটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার সময় আপনি নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কৌশল ব্যবহার করতে পারেন তাদের আমন্ত্রণ স্বীকার করুন উদাহরণস্বরূপ আপনি বলতে পারেন শুনে অনেক খুশি হলাম কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে আমাকে এই সময়টা পার করতে হবে একটি নির্দিষ্ট কারণ দিন নিজের ন্যায্যতা প্রমাণ ছাড়াই কিছু অনুষ্ঠানে যেমন কর্মক্ষেত্রে আপনি কিছু নির্দিষ্ট কারণে রজুহাত দিতে পারেন যা কার্যকর হতে পারে উদাহরণস্বরূপ আপনি বলতে পারেন আমি এখন এটিতে কাজ করতে পারছি না কারণ আমার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আর একটা কাজ শেষ করার তারা আছে এবং আমি ইতোমধ্যে সময়ের জন্য ব্যাপক সংগ্রাম করছি তারা তর্ক করতে না পারে এমন একটি কারণ দিন আমরা আগে দেখেছি আপনার মূল্যবোধ অথবা লক্ষ্যকে চ্যালেঞ্জ করা অন্যের জন্য কঠিন উদাহরণস্বরূপ আপনি বলতে পারেন এটি একটি ভালো আইডিয়ার মতো শোনাচ্ছে কিন্তু আজকে রাতে আমি আমার বাচ্চাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি তাদেরকে সময় দেব আমাকে এই সময় পার করতে হবে তবে আপনারা মজা করুন একটি বিকল্প প্রস্তাব দিন আপনি যদি সত্যিকার অর্থে অনুরোধকারী ব্যক্তির সাথে সময় কাটাতে চান তবে আপনি তাকে একটি বিকল্প প্রস্তাব করতে পারেন যা আপনার জন্য আরও ভালো হবে উদাহরণস্বরূপ আপনি বলতেই পারেন আমি আজ রাতে পার্টিতে যোগ দিতে পারব না কিন্তু এই সপ্তাহের শেষে একটি কফি খেতে গেলে কেমন হবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকুন বহু মানুষ স্বেচ্ছায় সারা দিনে অনেকবার বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে অজান্তে মেনে নেয় যারাই তাদের সাথে যোগাযোগ করতে চায় তাদের সবাইকে তারা সময় দেয় এটি করার মাধ্যমে তারা কার্যকরভাবে অন্যদের কাছে এমন বার্তা দেয় যে তাদের জন্য সময় কোনো ব্যাপার না তারা বড় কোনো জিনিস নিয়েও ব্যস্ত থাকে না এবং যেহেতু তারা নিজেদের সময়ের প্রতি বিন্দুমাত্র মর্যাদাশীল নয় তাই অন্য লোকেরাও ভেবে নেয় এসব মানুষের নিজেদের প্রতি কোনো সম্মান নেই অতএব আপনার চারপাশের লোকেদের প্রতি প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে আপনার নিজের নিয়মগুলো সেট করুন এবং আপনি যখন চাইবেন ঠিক তখন অন্যরা যেন আপনার কাছে পৌঁছতে পারে উদাহরণস্বরূপ আমি কখনোই আমার ফোনের উত্তর দিই না যদি না নম্বরটি আমার পরিচিত হয় এবং তারপরেও পরিচিত নম্বরের উত্তর দিতে পারি না যদি এটি আমার সকালের পিক আওয়ারে হয় আসলে আর একদিন আমি একজন বন্ধুর কাছ থেকে একটি কল পেয়েছি কিন্তু উত্তর দিইনি কারণ আমি তখন লিখছিলাম কেউ বলতে পারে আমি রূঢ় আচরণ করেছি কিন্তু পরে যখন আমি আমার বন্ধুর কল রিটার্ন করলাম সে আমার এমন করার কারণ বুঝতে পেরেছিল আসল কথা হলো না বলা আপনার অধিকার সত্য বলতে এই গ্রহের সব থেকে সফল লোকেরা প্রায় সকল কিছুকেই না বলে আপনি যদি এখনই না বলতে না পারেন আপনি যখন আরও সফল হবেন তখন আপনি কিভাবে না বলবেন দুই বিক্ষিপ্ততা কমিয়ে ফেলুন বিক্ষিপ্ততা আপনার মনোযোগকে নষ্ট করে দেয় যা আপনার দক্ষতাকে স্বাভাবিকের চেয়ে কমিয়ে দেয় লেজার তীক্ষ্ণ মনোযোগ বিকাশের জন্য আপনাকে অবশ্যই আপনার সমস্ত বিক্ষিপ্ততা দূর করতে হবে বা নিদেন পক্ষে কমিয়ে আনতে হবে আমরা দু ধরনের বিক্ষিপ্ততার পার্থক্য করতে পারি অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ততা এবং বাহ্যিক বিক্ষিপ্ততা আসুন সংক্ষিপ্তভাবে একটা একটা করে দেখি ক অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ততা একটি চিন্তা নিয়ে আপনি কতবার বিভ্রান্ত এবং বিলম্বিত হন সম্ভবত আপনি যা ভাবছেন তার চেয়ে অনেক বেশি বার এমন হতে পারে আপনি ভাবছেন একটি ইমেলের উত্তর দেওয়া উচিত কিন্তু আপনি তা বেমালুম ভুলে গেছেন সম্ভবত আপনি ভাবছেন আপনার কাছে সময় আছে এবং পরে সেই কাজটি করতে পারেন অথবা সম্ভবত ভাবছেন যে আপনি এক কাপ কফি খাবেন বা হাঁটতে যেতে চান আপনি যখন জটিল কোনো কাজ করেন তখন আপনার মানসিক অনর্থক ভাবনা প্রায়ই আপনার সব থেকে বড় শত্রু হয় যে কাজটা আসলেই করা দরকার সেটা বাদ দিয়ে অন্য সকল কাজ করার জন্য আপনি অজুহাত খুঁজতে থাকেন তাহলে কিভাবে আপনি আপনার মানসিক অনর্থক ভাবনাকে আপনার বিরুদ্ধে না গিয়ে পক্ষে কাজে লাগাতে পারেন 
এটি করার একটি কার্যকর উপায় হল প্রতিদিনের সকালের রুটিন বাস্তবায়ন করা এই ধরনের রুটিনের উদ্দেশ্য হল আপনার উদ্দীপনার মাত্রা কমানো এবং আপনার মনকে চ্যালেঞ্জিং কাজগুলোতে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া এটি করতে আপনার উচিত যেখানেই সম্ভব বিক্ষিপ্ততা এড়িয়ে চলুন আপনার ফোন চেক করে ইন্টারনেটে গিয়ে বা ভিডিও দেখে আপনার দিন শুরু করবেন না এগুলো অত্যন্ত উদ্দীপক কার্যক্রম একবার আপনি সেগুলোতে নিমগ্ন হয়ে গেলে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে ফোকাস করা আপনার জন্য কঠিন হবে আপনার মন আপনাকে বলতে থাকবে আপনি কঠিন কাজ পরেও করতে পারবেন এর চেয়ে আপনাকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ এবং সহজ কাজের দিকে নিয়ে যাবে মন শিথিল করে এমন কাজে নিযুক্ত হন নিজের মনকে শান্ত এবং আরও মনোযোগী অবস্থায় রাখুন এটি করার অনেক উপায় আছে যেমন গভীর ধীর নিঃশ্বাসের অনুশীলন করা ধ্যান করা আরামদায়ক সঙ্গীত শোনা মননশীলতা অনুশীলন করা এবং স্ট্রেচিং করা তারপর আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুরু করুন বেশি বিক্ষিপ্ত করে এমন সব কাজ বাদ দিন ফোকাস বাড়ানোর জন্য আপনাকে বিক্ষিপ্ত করার শক্তি সবচেয়ে বেশি আছে এমন সব কাজ খুঁজে বের করুন আমার ক্ষেত্রে এটি ইউটিউব যদিও বেশিরভাগ মানুষ তাদের সারা দিনে আরও কিছু কাজ যোগ করতে চায় আমি পরামর্শ দেব যে এর উল্টোটা করলে সেটা আরও উপকারী আমি দাবি নিয়ে বলতে পারি যে গভীর মনোযোগ এবং উচ্চস্তরের উৎপাদনশীলতা তখনই ঘটবে যখন যুক্ত করার মতো আর কিছুই থাকে না যখন আপনি সবচেয়ে বিক্ষিপ্তকারী জিনিস সরিয়ে মনোযোগী হবেন তখনই আপনি অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ হবেন খ বাহ্যিক বিক্ষিপ্ততা যেখানে অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ততা নিজের সৃষ্টি সেখানে বাহ্যিক বিক্ষিপ্ততা আপনার বাহ্যিক পরিবেশের ফলাফল বাধা এড়াতে আপনার বাহ্যিক পরিবেশকে যত বেশি অপটিমাইজ করবেন আপনার মনোযোগ তত ভালো হবে বাহ্যিক বিক্ষিপ্ততা ঘটিয়ে বাধা সৃষ্টি করে ফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশন ফোন কল আপনার অফিসে আড্ডা দেওয়ার জন্য সহকর্মীরা সাধারণ কোলাহল অথবা একটি অসংগঠিত কর্মক্ষেত্র আপনি ক্রমাগত বাধাগ্রস্ত হলে মনোযোগ দেয়া অসম্ভব বাহ্যিক বিক্ষিপ্ততা কমাতে যতটা সম্ভব বাধা দূর করুন উদাহরণস্বরূপ আপনি আপনার আসল কাজ করার জন্য সময় নিন এবং অন্যদেরকে জানান আপনাকে বিরক্ত না করতে আপনি আপনার সহকর্মীদের আগে অফিসে পৌঁছতে পারেন অথবা আপনি যদি বাড়িতে থেকে কাজ করেন যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন আপনি কাজ করতে পারবেন উপরন্তু আপনি আপনার ফোনে যে নোটিফিকেশনই আসুক না কেন তা মুছে ফেলা নিশ্চিত করুন এছাড়াও আপনার সহকর্মীদের দিনের নির্দিষ্ট সময়গুলোতে বিরক্ত না করতে বলুন অথবা অন্যদের আপনি ব্যস্ত আছেন তা বোঝাতে হেডফোন পড়ুন আপনার উপর যেটাই কাজ করুক না কেন যে কোনো মূল্যে বাহ্যিক বিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করুন এইভাবে আপনি আপনার গভীর মনোযোগ বিকাশ করতে পারেন কর্মপদক্ষেপ আপনার কর্মনির্দেশিকায় নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলো সম্পূর্ণ করুন ক শূন্যভিত্তিক চিন্তা অনুশীলন করুন একটি সাধারণ সপ্তাহে আপনি যে সমস্ত কাজকর্ম করছেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন তারপর নিজেকে প্রশ্ন করুন আমি এখন যা জানি তা জেনে এখনও এই কাজে জড়িত থাকব আপনি যে প্রকল্পগুলোতে কাজ করছেন আপনি যে পণ্য বা পরিষেবাগুলো ভোগ করছেন তার জন্য এবং অন্যান্য ব্যাপারেও আপনি একই কাজ করতে পারেন খ ব্ল্যাঙ্ক স্লেট কৌশল প্রয়োগ করুন কল্পনা করুন যে আপনি আপনার কর্মসূচি স্ক্র্যাচ থেকে বানাবেন যেখানে যে কোনো কাজ মুছে ফেলার স্বাধীনতা থাকবে আপনার অ্যাকশান গাইডে লিখুন আর দেখুন ন্যূনতম কাজ নিয়ে এটা সাজালে আপনার কর্মসূচি কেমন দেখাবে গ না বলতে শেখা আপনার নির্দেশিকা ব্যবহার করে পরবর্তী সময়ে আপনি কিভাবে না বলতে পারেন এবং কিভাবে আপনাকে করা অনুরোধটি উপেক্ষা করবেন তা লিখুন দুই বিক্ষিপ্ততা কমিয়ে দিন ক অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ততা আপনার কর্মনির্দেশিকায় অভ্যন্তরীণ বিক্ষিপ্ততা কমাতে আপনি যে দুটি বা তিনটি নির্দিষ্ট জিনিস করবেন তা লিখুন খ বাহ্যিক বিক্ষিপ্ততা আপনার কর্মনির্দেশিকায় বাহ্যিক বিক্ষিপ্ততা কমাতে আপনি যে দুটি বা তিনটি নির্দিষ্ট জিনিস করবেন তা লিখুন ষষ্ঠ দিন অদরকারি প্রবেশ হ্রাস করুন জ্ঞানী হওয়ার শিল্প হল কি জিনিস উপেক্ষা করতে হবে তা জানার শিল্প উইলিয়াম জেমস দার্শনিক আপনি কি প্রায় বিভ্রান্ত হন 
ঠিক কোথায় থেকে শুরু করতে হবে তা জানেন না আপনি কি আটকে আছেন আপনার কাজ বা প্রকল্প এগিয়ে নিতে পারছেন না যদি তাই হয় এটা সম্ভবত কারণ আপনি খুব বেশি অপ্রয়োজনীয় তথ্য নিবিষ্ট করছেন অবশ্যই শেখা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আপনি যখন শেখার জন্য অনেক বেশি সময় ব্যয় করবেন তখন আপনি আবিষ্ট এবং বিভ্রান্ত হবেন আরও শিখে এবং আরও গভীরে গেলে আপনি পাবেন বিশদ বিশ্লেষণে হারিয়ে যান সামগ্রিক চিত্র বা যেটাকে দূর থেকে বিবেচনা করা বলে তা হারিয়ে ফেলেন যেমন গাছ দেখতে গিয়ে বন দেখতে পান না সামগ্রিক চিত্রের একটি ভালো উপলব্ধি হবার পরিবর্তে আপনি দেখবেন পরিসংখ্যান এবং উপাখ্যানে ভরা খুব টেকনিক্যাল রিপোর্ট পড়তে শুরু করেছেন যেটার মোটেও দরকার নেই হাস্যকরভাবে আপনি যদি এটাই করতে থাকেন আপনি যা আসলেই শিখতে যাচ্ছেন তার চেয়ে অনেক কমই শিখবেন আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি আপনি গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বুঝবেন যে আপনি কত কম জানেন এবং অপর্যাপ্ততার আরও তীব্র অনুভূতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি থাকে এটা আপনাকে পদক্ষেপ নিতে অর্থাৎ কাজ শুরু করতে বাধা দেবে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিরোধপূর্ণ ধারণা চলে আসা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি জটিলতা তৈরি করবে অবশ্যই এটি খারাপ জিনিস না এবং আপনি যা অধ্যয়ন করছেন তার ওপর নির্ভর করে আপনাকে আরও গভীরে যেতে হবে যাই হোক অনেক ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত নিতে আপনার সব কিছু জানার প্রয়োজন নেই সিদ্ধান্ত যত কম গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত আপনাকে গবেষণা ততই কম করতে হবে গভীর মনোযোগ চর্চা করতে আপনাকে নাটকীয়ভাবে অদরকারী প্রবেশ কমাতে হবে অন্যথায় আপনি প্রায়ই তথ্য ওভারলোডে ভুগবেন যেটা সাধারণত আপনার বিশ্লেষণ পক্ষাঘাত ঘটাতে পারে এক তথ্য ওভারলোড কিভাবে এড়ানো যায় তথ্য ওভারলোড হল আপনার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তথ্য গ্রহণ করা অবশ্যই আমরা সকলেই যদি কখনো লাগে এটা ভেবে এমন তথ্য গ্রহণ করি যার এখনই কোনো দরকার পড়ে না যাই হোক আপনি যদি খুব দ্রুত তথ্য গ্রহণের দিকে যেতে থাকেন আপনি সম্ভবত আবিষ্ট বোধ করতে শুরু করবেন আপনার চাহিদা মেটাতে সঠিক পরিমাণ তথ্য ব্যবহারই মূল বিষয় উদাহরণস্বরূপ একজন কর্মচারী তার বসের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখতে যে তথ্য ব্যবহার করবে তার চেয়ে ঢের বেশি তথ্য একজন ডক্টরের ছাত্রকে ব্যবহার করতে হবে আপনি যখন তথ্য অনুসন্ধান করছেন আমি আপনাকে নিম্নলিখিত কাজগুলো করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাই ক আপনি ঠিক কি শিখতে বা অর্জন করার চেষ্টা করছেন তা নির্ধারণ করুন আপনি যদি না জানেন কেন আপনি তথ্য ব্যবহার করছেন তাহলে আপনি প্রথমে এমন সব ডেটা খুঁজতে অনেক বেশি সময় ব্যয় করবেন যে সবের কোনো দরকারই নেই অপরদিকে যখন আপনি জানবেন আপনার আসলে কি প্রয়োজন আপনি সক্ষম হবেন সঠিক জায়গা এবং সঠিক বিন্যাসে তথ্য অনুসন্ধান করুন বই নিবন্ধ ভিডিও প্রতিবেদন ইত্যাদি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য থাকতে পারে এমন লোকেদের চিহ্নিত করুন এবং আপনি ঠিক কত পরিমাণ তথ্য ব্যবহার করবেন এবং কত দিনের জন্য ব্যবহার করবেন তা ঠিক করুন অনেকেই তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিখা বা গবেষণার ফাঁদে পড়েন এর একটা কারণ হলো নতুন জিনিস শিখতে ভালো লাগে এটি মানুষকে যা দেয় সেটাকে কখনো কখনো দক্ষতার বিভ্রম হিসেবে উল্লেখ করা হয় আমরা যত বেশি তথ্য ব্যবহার করি আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি যে আমরা আরও স্মার্ট এবং আরও দক্ষ হয়ে উঠছি যাই হোক এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যে ফলাফলগুলো আশা করি তা অর্জন করতে আমরা যা শিখি তার ওপর কাজ করতে হবে এটি করার মাধ্যমে আমরা তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক জ্ঞানে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছি এখন আমি আপনাকে তথ্য ওভারলোডের কিছু উদাহরণ দিই প্রথমে একটি ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক বই লেখা একটি বই লিখতে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে এটা নির্ভর করে বইয়ের দৈর্ঘ্য এবং আমরা যে কারণে লিখছি তার ওপর একজন গবেষককে তাদের ক্ষেত্রে একটি বই লেখার আগে কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যয় করতে হতে পারে অপরদিকে একজন বিশেষজ্ঞ যিনি সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের অফার করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক নির্দেশিকা লিখতে চান তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা লিখতে সক্ষম হতে পারেন কারণ এটা বিবেচনা করতে হবে যে তার মধ্যে ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে জ্ঞান রয়েছে এবং কেবল এটি একটি বইতে দিতে হবে যখন আমি একটি বই লিখি তখন আমি এটি দিয়ে কি অর্জন করার চেষ্টা করছি তা মনে রাখি 
আমি যে তথ্য কাভার করতে চাই তা নির্ধারণ করার জন্য আমি প্রথম একটি সাধারণ রূপরেখা তৈরি করতে পারি তারপর আমি প্রয়োজন অনুসারে কিছু গবেষণা করব অবশেষে আমি প্রকল্পের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করব এটি করার মাধ্যমে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুযোগ কমিয়ে দিয়ে এবং আমাকে আমার সময় স্মার্টভাবে ব্যয় করতে বাধ্য করবে অপরদিকে গবেষণার তাগিদে যদি বইয়ের পর বই পড়ি তাহলে আমি দ্রুতই আবিষ্ট হয়ে পড়ি অনেকগুলো অপ্রাসঙ্গিক বিবরণের সম্মুখীন হয়ে আমি সামগ্রিক চিত্রটি হারিয়ে ফেলব এবং লেখাটিকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলব অতএব যখনই আমি আবিষ্ট বোধ করি এটি সাধারণত তথ্য ওভারলোডের একটি লক্ষণ এই ক্ষেত্রে আমি থামি এবং এক ধাপ পিছিয়ে যাই এখন ধরা যাক আপনি একটি বিদেশি ভাষা শিখতে চান যদি তাই হয় তবে কেন আপনি এটি শিখতে চান তা আপনাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে ওই ভাষায় বই পড়তে আপনার বন্ধুদের সাথে কথোপকথন করতে নাকি কাজে ব্যবহার করতে হয় আপনার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে আপনাকে অবশ্যই আপনার শেখার কৌশল অবলম্বন করতে হবে আপনি যদি সেই ভাষায় কথোপকথন করতে চান তবে আপনার মনোযোগ দেওয়া উচিত আপনার সমস্ত ব্যাকরণ বই পড়ার দরকার নেই আপনি কেবল একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেন এবং প্রতি সপ্তাহে ভাষা বিনিময়ের জন্য একজন পার্টনার খুঁজে নিতে পারেন তারপরে আপনি যদি আপনার দক্ষতাগুলোকে সূক্ষ্মভাবে পরিমার্জন করার প্রয়োজন অনুভব করেন আপনি ব্যাকরণের ওপর একটি বই কিনতে পারেন আসল কথা তথ্যের অতিরিক্ত চাপ আপনি যা শিখতে বা অর্জন করার চেষ্টা করছেন সে সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাব থেকে আসে সে বিষয়ে স্পষ্টতা অর্জন করুন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করুন এইভাবে আপনি অনেক বেশি উৎপাদনশীল হয়ে উঠবেন খ আপনার লার্নিং টু অ্যাকশন অনুপাত বিপরীত করুন বেশিরভাগ লোকই শিখতে খুব বেশি সময় ব্যয় করে এবং বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় দেয় না সংক্ষেপে প্রচুর ইনপুট আছে কিন্তু বেশি আউটপুট নেই আপনার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে আপনাকে অবশ্যই আপনার লার্নিং টু অ্যাকশন অনুপাতকে বিপরীত করতে শিখতে হবে অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই বেশি কাজ করতে হবে এবং কম পড়াশোনা করতে হবে এই একটা জিনিসই আপনার জীবনে একটি বিশাল পার্থক্য তৈরি করবে আরও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আপনি যা করতে পারেন কি করা দরকার সে সম্পর্কে আরও স্পষ্টতা রাখুন ফলস্বরূপ আপনার তথ্য ওভারলোড এবং বিশ্লেষণ পক্ষাঘাতে ভোগার সম্ভাবনা কমে যাবে বেশি বেশি প্রতিক্রিয়া বা ফিডব্যাক পেয়ে দ্রুত শিখুন আরও অর্জন করুন এবং লক্ষ্য অর্জন করছেন সেজন্য নিজের সম্পর্কে আরও ভালো বোধ করুন আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এক ধাপ পিছিয়ে আপনার লার্নিং বনাম অ্যাকশান অনুপাতটি দেখে নিতে অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়ার বিপরীতে আপনাকে কতটা শিখতে হবে তা হাতের কাজের ওপর নির্ভর করবে যাই হোক আপনি সবসময় আরও পদক্ষেপ নিতে পারেন আপনার লক্ষ্যের দিকে পদক্ষেপ নেওয়া তথ্য ওভারলোডের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রতিকারের একটি পরামর্শ ত্রিশ দিনের জন্য শেখা বন্ধ করুন আপনি যদি নিজেকে খুব বেশি নতুন তথ্য গ্রহণ করতে দেখেন তাহলে পরবর্তী ত্রিশ দিনের জন্য নতুন কিছু পড়া বন্ধ করুন নতুন কোনো বই পড়বেন না পরিবর্তে আপনি ইতোমধ্যে যা শিখেছেন তা ব্যবহার করে যতটা সম্ভব পদক্ষেপ নিন কর্মপদক্ষেপ আপনার কর্মনির্দেশিকা ব্যবহার করে আপনার সাপ্তাহিক কার্যক্রম লিখুন তারপর তাদের দুটি বিভাগে বিভক্ত করুন শেখা এবং করা পরিশেষে ইনপুট কমাতে অর্থাৎ আপনি যা শিখছেন এবং পরিবর্তে আউটপুট বাড়াতে অর্থাৎ আপনি যা তৈরি করেন আপনি যা করছেন অথবা করা বন্ধ করেছেন অন্তত এমন একটি জিনিস লিখুন সপ্তম দিন ফ্রিকশন এবং শক্তির অপচয় দূর করুন বিশৃঙ্খলা কেবল আপনার মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিস নয় এটি এমন কিছু যা আপনার এবং আপনি যে জীবনযাপন করতে চান তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পিটার ওয়ালস রেকর্ড প্রযোজক আপনার মনোযোগ গভীর করতে আপনাকে অবশ্যই যে কোনো অপ্রয়োজনীয় ফ্রিকশন অপসারণ করতে হবে এবং যতটা পারবেন শক্তির অপচয় রোধ করতে হবে আপনি যে বিষয়ই মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন না কেন আপনার প্রায়শই বাধা পাবার অভিজ্ঞতা হবে বিশেষ করে যখন সেই কাজটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণস্বরূপ লেখকরা কখনো কখনো লেখকের ব্লক অর্থাৎ রাইটার্স ব্লক অনুভব করেন তাদের হয়তো লেখার জন্য পৃথিবীর সব সময় আছে 
তবু তারা লেখা ছাড়া আর সব কিছু করে আমি বৃষ্টিরও বেশি বই লিখেছি এবং আমার এখনও বাধা পাবার অভিজ্ঞতা হয় যদিও আমি আজকাল আগের চেয়ে ভালোভাবে এটি কাটিয়ে উঠতে পারি সহজ করে বললে ফ্রিকশন দূর করা মানে হল অবাঞ্ছিত আচরণ বা কার্যক্রমকে যতটা সম্ভব কঠিন করে তোলা এবং যেটা আসলে করতে চান সেসব কাজকে যতটা সম্ভব সহজ করে তোলা শক্তি নষ্ট হওয়া নির্মূল করার জন্য এর অর্থ হল কাজগুলোর মধ্যে পরিবর্তন খরচ কমানো এবং একটি কাজ থেকে অন্য কাজে রূপান্তর যতটা সম্ভব মসৃণ এবং সহজ করা আসুন প্রথমে ফ্রিকশন দূর করার জন্য কাজ করি আমরা কি করব এক ফ্রিকশন নির্মূল করা আপনাকে কি এই মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিতে বাধা দেয় এটিতে কাজ শুরু করার জন্য কতটা ইচ্ছা শক্তি প্রয়োজন আমাদের মস্তিষ্ক হল শক্তি সাশ্রয়ী এবং কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা করতে পছন্দ করে না ফলস্বরূপ বিভ্রান্ত এবং বিলম্বিত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে আপনি যে কাজগুলোতে কাজ করতে চান তা অবশ্যই ডিফল্ট চয়েস করতে হবে অর্থাৎ সেসব কাজে প্রবেশ করা সহজ হতে হবে বিপরীতভাবে আপনার অনুৎপাদনশীল কাজগুলো শুরু করা আরও কঠিন করে তুলুন আপনাকে একটি উদাহরণ দেওয়ার জন্য আপনি যদি আপনার ডেস্কে আপনার প্রিয় কেকটি হাতের নাগালের মধ্যে রাখেন তবে আপনি এটি দিনের কোনো না কোনো এক সময় সম্ভবত পরে খেতেন তার থেকে অনেক তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলবেন কিন্তু যদি আপনাকে বাড়ি ছেড়ে সুপার মার্কেটে এটি কেনার জন্য সমস্ত পথ হেঁটে যেতে হয় তবে সেখানে অনেক বেশি ফ্রিকশান হবে এবং আপনার সুস্বাদু এই খাবারের আনন্দ নেওয়ার সম্ভাবনা কম হবে একই জিনিস আপনি প্রধান যেসব কাজের জন্য মনোযোগ দিতে চান সেসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি লিখতে চান ফ্রিকশন কমানোর কিছু উপায় হল অন্য কিছু করার আগে নাস্তা খাওয়ার বা গোসল করা সকালে প্রথম কাজ হচ্ছে লিখুন আপনার কম্পিউটারে আপনার ফাইলটি এক ক্লিকে প্রবেশযোগ্য করে তোলা বা আরও ভালো হয় এটি খোলা রেখে দিন যাতে আপনি ঘুম থেকে উঠলে কম্পিউটার খুলে প্রথম এই জিনিসটি দেখতে পান বিক্ষিপ্ততাবিহীন পরিবেশে লেখা এই কাজগুলো ফ্রিকশনকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে আপনি প্রকৃতপক্ষে যা লিখতে চান তা আরও সহজ করে তুলবে এখন আপনার প্রধান কাজ করা থেকে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করে এমন সব কাজ করা আরও কঠিন করতে চাইলে আপনি পারেন আপনার ওয়াইফাই বন্ধ করুন আপনার ফোনটিকে এয়ারপ্লেন মোডে রাখুন এবং টাইমার ব্যবহার করুন অবশেষে আগে যেমন বলেছি মানসিক অবস্থা সঠিক রাখার জন্য আপনি একটি দৈনিক আচার বা অভ্যাস চর্চা করতে পারেন এবং নিজেকে লিখতে বাধ্য করতে পারেন অথবা অন্য যে কোনো কিছু যা আপনি করতে চান আমি যখন এটি লিখছি আমি হেডফোন ব্যবহার করে শিথিলকারক সঙ্গীত শুনছি এবং লেখা শুরু করার আগে আমি একটি সাধারণ মর্নিং রুটিন চর্চা করি যার মধ্যে রয়েছে আমার ডেস্কে বসার আগে পানি পান করা এবং কিছু ভিটামিন গ্রহণ করা আমি মাঝে মাঝে একটি টাইমারও ব্যবহার করি আসল কথা হল দৈনন্দিন রুটিনের মাধ্যমে আপনি আপনার মনকে যত বেশি কন্ডিশন করবেন তত সহজে এটা আপনার টাস্ক মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম করার একটি কঠিন অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে প্রতিদিন এটি সহজ এবং আরও সহজ হয়ে যাবে অবশ্যই আপনি এর পরেও মাঝে মাঝে রিল্যাপস করবেন তবে অন্তত আপনার কাছে এমন সরঞ্জাম থাকবে যা আপনাকে যখনই প্রয়োজন তখনই কাজে ফিরতে সহায়তা করবে এখন আসুন দেখি কিভাবে আপনি শক্তির অপচয় দূর করতে পারেন দুই শক্তি অপচয় নির্মূল করা আমাদের মন প্রায় কঠোর পরিশ্রম এড়ানোর উপায় খুঁজছে যখনই আমরা কোনো কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখি তখনই আমাদের ভেতরে বাধা পাবার অভিজ্ঞতা চলে আসে আমরা এটি কার্যকরভাবে শেষ করতে সক্ষম তা নিয়ে সন্দেহ করতে পারি অথবা আমরা পে অফ হবে না এই ভয় পেতে শুরু করি যেমন আমার বই বিক্রি না হলে কি হবে ফলস্বরূপ আমরা যত বেশি আমাদের মস্তিষ্ককে চিন্তা করার জন্য জায়গা দেব তত বেশি এটি আমাদের কাজটিকে না করতে রাজি করাতে সফল হবে এটি আমাদের এমন জিনিসগুলো বলবে যেমন আমরা সব সময় এটি পরে করতে পারি এর আগে আমাদের ইমেল চেক করা যাক আমাদের আরও গবেষণা করা উচিত আমি পুরোপুরি প্রস্তুত বোধ করছি না তুমিও কি তাই আমি কফি খেতে চাই তাই না কথাগুলো পরিচিত লাগছে এই ধরনের সমস্যাগুলো এড়াতে আপনার মনকে কম জায়গা দিতে হবে যেন আপনাকে কৌশলে অলস না বানাতে পারে একটি কার্যকর কৌশল হল আপনার দিনটিকে কার্যকরভাবে পরিকল্পনা করুন আপনার মূল অগ্রাধিকারগুলো কি তা জানা থাকলে 
আপনার বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম যখনই আপনার মন আপনাকে আপনার মূল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তখনই আপনি লক্ষ্য করতে শুরু করবেন টাস্ক ক থেকে টাস্ক ক্ষতে রূপান্তর মসৃণ হবে অপরদিকে আপনি যদি প্রতিদিন আপনার লক্ষ্যগুলো লিখতে ব্যর্থ হন এবং ঘটনাস্থলে কি করবেন তা সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন আপনি প্রায়শই অদরকারি কাজে ব্যস্ত হবেন আপনি ন্যূনতম প্রতিরোধ পথ পাবেন এটা ধরে আপনার অলস মনকে আপনার কি করা উচিত তা সিদ্ধান্ত নিতে দিন এবং এসব জিনিস আসলে আপনার আদর্শ জীবন ডিজাইন করার উপায় নয় অতএব আমি আপনাকে পরিকল্পনা করার জন্য প্রতিদিন সময় দিতে পরামর্শ দিই এটি করার জন্য কেবল একটি কলম এবং কাগজের একটি শিট নিন এবং লিখুন সেই দিনটিতে আপনাকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে এমন কয়েকটি মূল কাজের কথা সেগুলো সম্পূর্ণ করছেন এটা ভেবে নিজেকে কল্পনা করুন তারপর সেগুলো করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন প্রতিদিন সকালে আপনার মূল কাজগুলো লিখে রাখার সহজ এই কাজ আপনার উৎপাদনশীলতা এবং মনোযোগের জন্য আপনি যা করতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করবে কর্মপদক্ষেপ আপনার কর্ম নির্দেশিকা ব্যবহার করে আপনি আজ বা আগামীকাল কাজ করতে চান এমন একটি কাজ নির্বাচন করুন তারপরে যতটা সম্ভব ফ্রিকশন দূর করতে আপনি কি করতে পারেন তা লিখুন অবশেষে আপনাকে কাজ শুরু করতে সাহায্য করার জন্য একটি সাধারণ রুটিন তৈরি করুন আজকে আপনি যে তিনটি কাজ সম্পূর্ণ করতে চান তা কাগজে লিখে আপনার দিনের পরিকল্পনা করুন ইচ্ছাকৃতভাবে একটি কাজ থেকে পরবর্তী কাজে যান এবং যখনই আপনার মন আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তখনই খেয়াল করুন উপসংহার আপনার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা আপনার পড়া শক্তিগুলোর মধ্যে একটি আপনি যখন আরও গভীরভাবে এবং আরও ধারাবাহিকভাবে মনোযোগ দিতে শিখবেন তখন আপনার উৎপাদনশীলতার বিস্ফোরণ হবে এবং আপনি নিজের কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি অর্জন করতে পারবেন আমি আশা করি এই বইয়ের অনুশীলনগুলো বুস্ট আপনার ফোকাস বাড়াতে সাহায্য করবে এবং আপনার উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে বাড়াবে আমি আপনাকে দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করব যখনই প্রয়োজন হবে সেগুলো পুনরায় দেখার জন্য যখন আপনি লক্ষ্য করবেন যা আপনি মনোযোগ হারিয়ে ফেলছেন এবং অতিরিক্ত বিভ্রান্ত বা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছেন তখন এই বইটি পুনরায় পড়ে এবং সমস্ত অনুশীলন সম্পূর্ণ করে ট্র্যাকে ফিরে আসার জন্য নিজেকে সাত দিন সময় দিন আপনি সব সময় যতটা মনোযোগী হতে চান ততটা হবেন না এবং এটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি আপনার সমবয়সীদের তুলনায় একটু বেশি মনোযোগী হতে পারেন তবে সময়ের সাথে সাথে আপনি একটি বড় পার্থক্য লক্ষ্য করবেন সুতরাং আপনি যদি আপনার বড় লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে চান তবে আপনি জানেন যে আপনাকে কি করতে হবে আপনার মঙ্গল কামনা করছি থিবো ম্যারিস